ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ తో ఉన్న ఒక ఇబ్బంది ఏంటి అంటే ఎవడో ఒకటి మనసులో ఆ ఇవాళ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ అబ్బాయి అంటే రెండు వేల సంవత్సరాలుగా జనాలు ప్రింట్లు చేసుకుని ఇంత మూడకంగా ప్రపంచం మొత్తం అన్ని దేశాలు ఎలా నమ్ముతున్నాయి అనేది నాకు ఇదే ప్రశ్నకి నేను ప్రతి ప్రశ్న వేస్తాను మీ పుట్టినరోజు ఎప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు ఏదో ఒక నెంబర్ చెప్తారు ఏ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మన సనాతన ధర్మం భారతీయ పంచాంగం లేకపోతే మిగతా క్యాలెండరికల్ సిస్టమ్స్ కనెక్ట్కి మీకు తెలియకుండానే మీరు అన్యాయం చేస్తున్నట్టు ఎందుకు గాంధీ శాఖం అంటే గాంధీ పుట్టినరోజును కానీ గాంధీ పోయిన రోజుతో కానీ మొదలయ్యేది కాదు సో ఇంత నాలెడ్జ్ కాలం మీద మనకి సివిలైజేషన్ అయింది అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా పదుల పుస్తకాలు వచ్చి ఉంటాయి వ్యవసాయం వచ్చి ఉంటుంది నాగరికత ఏర్పడి ఉంటుంది ఒక ఇల్లు కూడా ఎన్ని రోజుల్లో కట్టాలో క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది ఇంత జరిగినప్పుడు మనం వెస్ట్రన్ క్యాలెండర్ని ఎందుకు ఫాలో అవుతుంది అంటే ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచే ఇంగ్లీష్ వాడే మనకి వచ్చి క్యాలెండర్ కనుక కట్టాడు ఇప్పుడు కానీ మీకు తెలియకుండా ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఒక్క ముద్ర వేసి మీరు అందరూ ఆఫ్టర్ మై లార్ దాన్ని ఫాలో చేసేస్తున్నారు మనకి ఎంత తెలియకుండా మనం ఫాలో అయిపోతుంది గొర్రె మందుల్లో మనం కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అసలు క్యాలెండర్లో కాలం ఎందుకు మెజర్ చేయాలి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉంటాయని ఎవరు కనిపెట్టారు తెలుగు పంచాంగాన్ని ఈ తరానికి అర్థం చేయడానికి విధియా తదియల్ని మనం బలవంతంగా ఈ నెంబర్లు డేట్లలో పెట్టాము అసలు మనం ఫస్ట్ నుంచే మన తెలుగు క్యాలెండర్ మనం ఎందుకు పుట్టినరోజు ఎప్పుడు అని అడిగారు లేకపోతే మీ పుట్టినరోజు ఎప్పుడు నేను ప్రశ్న వేస్తే నేను వైశాఖ శుద్ధ పంచమి అని చెప్తే అంటే ఎప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రశ్న అదే అడిగదు అంటే ఎప్పుడు ఏంటంటే మా ఆ హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం నేను చెప్పాను నీకు అర్థమైన క్యాలెండర్లో నీ రిఫరెన్స్ ప్రకారం నువ్వు ఎదుక్కో వైశాఖ శుద్ధ పంచమి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎప్పుడు అని నన్ను అడగద్దు కానీ మనం ఏం చేసామంటే వైశాఖ శుద్ధ పంచమి అనేది ఏంటో అర్థం కానీ విచిత్రమైన భాష కింద తీసేసుకుని అంటే ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్లో ఒక ఫలానా రోజు అని చెప్తే కానీ అర్థం కానీ భావదాసిలోకి మనం వెళ్ళిపోయాం అనమాట హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు బెల్ పేపర్స్ మీడియా ఇవాళ ఒక మంచి టాపిక్ తోటి మేము ముందుకు వచ్చాను దిస్ ఈజ్ భార్గవ రావు మెకానికల్ ఇంజనీర్ మరియు సంస్కృత పండితుడు అదేవిధంగా ఆర్ఎస్ఎస్ నుండి ఎన్నో రకాల మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి బెంగళూరు వాస్తవ్యులు గారు శ్రీరామకృష్ణ గారితోటి నేను ఇవాళ ఒక మంచి పాడ్కాస్ట్ చేయబోతున్నాను అనే డిఫరెంట్ టాపిక్ ఇవాళ మేము తీసుకునే టాపిక్ ప్రశ్నలోనే ఇచ్చేస్తున్నాను సార్ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ ఎస్ మీకు లాస్ట్ టైం నేను జూమ్ సెషన్స్ అవి మీతో చేసి మాట్లాడినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ మీద మా ఆడియన్స్కి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి సార్ అని వస్తే హైదరాబాద్ రాగానే ఫస్ట్ మా గలవటం వీఆర్ సో హ్యాపీ మనం అనుకున్న టాపిక్ కాలాన్ని రకరకాల కొలుస్తూ ఉంటాం కదా మనమేమో తిథులు అంటాం వారం నక్షత్రం అంటాం వాళ్ళేమో డేట్లు అంటారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటారు ఈ లెక్క ఎప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇష్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అసలు మనం కాలాన్ని ఎందుకు గొలుస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఎగ్జామ్ రాయాలి కాబట్టి పలానా డేట్న అరగంటలో అని చెప్తున్నాం ఒకప్పుడు ఇవన్నీ ఉండేవి కాదు కదా వాళ్ళు ఎందుకు అసలు టైంని కొలవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది సో ముందు కాలం గురించి మాట్లాడుకోండి మంచి ప్రశ్న ఎలా ఉంటుందంటే ప్రస్తుతం అంటే అందరికీ తెలిసిన టైం లైన్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత ఎనిమిది గంటల్లో టికెట్ రిజాల్వ్ చేయాలి మూడు గంటల్లో పరీక్ష రాయాలి ఇలాగా ఒకప్పుడు భారతీయ విద్యా వ్యవస్థలో కానీ ప్రపంచంలో ఏ విద్యా వ్యవ వ్యవస్థలైనా కూడా ఇదే పద్ధతి ఏమిటి అంటే వాళ్ళకి ఇంత టైం అవసరం లేదు రిక్వైర్మెంట్ మనం ఎందుకు కాలాన్ని మెజర్ చేయాలి అనేది చాలా మౌలికమైన సింపులిస్టిక్ ప్రశ్న అందరికీ ఎందుకు మెజర్ చేయాలంటే బతకడం కోసం తినాలి తినాలంటే ఏం చేయాలి నేను పంటలు పండించాలి పంటలు పండించాలి అంటే ఏం చేయాలంటే పంటలకు ఒక సైకిల్ ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పంటలు పండవు కదా కరెక్ట్ ఇప్పుడు మనకి భారతదేశంలో ఉన్న వ్యవసాయ భౌగోళిక వ్యవసాయ వ్యవస్థలోకి వస్తున్న మనకి మూడు రకాల పంటలు వేస్తాం ఖరీఫ్ లెబి అని మూడు రకాల పంటలు వేస్తూ ఉంటాం ఏ పంట ఏ టైంలో వేస్తే పండుతుంది అనేది ఒక జ్ఞానం ఇప్పుడు కాలం అనేది ఏంటంటే దిక్ దేశ కాల ఈ మూడు జ్ఞానాలు తెలివేది కాలం మెజర్మెంట్ అనమాట దిక్కు నేను ఎట్టి కేసు ఉన్నాను ఈ తూర్పు దివైపు ఉన్నానా పడమన వైపు ఉన్నానా ఉత్తరం వైపు ఉన్నానా అదొకటి దేశం ఎక్కడ ఉన్నాను భారతదేశంలో ఉన్నానా అమెరికాలో ఉన్నానా హైదరాబాద్లో ఉన్నానా బెంగళూరులో ఉన్నానా దేశం అందుకని దిక్కు దేశ తర్వాత కాలం ఏ సమయంలో ఉన్నాను పొద్దున్న ఉన్నానా రాత్రి ఉన్నానా ఓకే మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం ఉన్నానా అది కాదు ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్గా ఉత్తరాయణంలో ఉన్నానా
ఎప్పుడు మన వాళ్ళు మన వాళ్ళనే కాదు ప్రపంచం మొత్తం కాలము ఒక రెండు రకాలు కాలం ఒక లీనియర్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన కాలం ముందు తిరిగి రాదు అది ఒక రకమైన కాలచక్క కాలము రెండవ కాలం ఏమిటి అంటే తిరిగి వచ్చేది సైక్లిక్ ఒక సీజను కొన్ని సంవత్సర కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని గంటల తర్వాత లేదా కొన్ని నిమిషాల తర్వాత తిరిగి వస్తుంది ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత ఒక రోజు తిరిగి వస్తుందని మనం అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ముప్పై ఒక్క రోజుల తర్వాత ఒక నెల మారిపోతుంది అని మనం అనుకుంటున్నాం లేదా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల తర్వాత ఒక సంవత్సరం మారిపోతుంది అని ఇది ఆ ఎందుకు మారుతుంది అంటే వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసింది మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల తర్వాత మళ్ళా ఇదే దేశకాలమైన పరిస్థితులు ఒక చోట ఉన్నవాడికి తిరిగి అవే కనిపిస్తున్నాయి అవి కనిపించడం మూలంగా వాడికి వచ్చిన జ్ఞానం ఏంటి ఇందాక చెప్పిన దిక్కు దేశ జ్ఞాన ఈ కాలంలోకి వస్తే ఏ సమయంలో నేను వరి పంట వేయాలి లేదా ఏ సమయంలో నేను జొన్నలు వేయాలి ఏ సమయంలో నేను పండ్లు పండించాలి అనే జ్ఞానం కోసం ఇది ఇప్పుడు రాజులైనా ఖాళీగా తిని పడుకున్నా కూడా వాడికి సమయానికి అవసరం లేదు వాడికి టైం అవసరం లేదు అంతిలు అనలేసి వాళ్ళకి యుద్ధము ఏదో వచ్చేస్తే తప్పితే ఎంత దూరంలో శత్రువు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది ఇటువంటి లెక్కలు తప్పితే రోజు మాట్లాడుకునే మనం మాట్లాడుకుంటున్న నెలలు గంటలు నిమిషాలు కాలంతో పరిమితి లేదు అవసరం లేదు అంటే వాచి చూడాల్సిన పని లేదు వాళ్ళ అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవితం నార్మల్ గా గడిచిపోతుంది వాళ్ళ జీవితమే కాదు అప్పట్లో రాజులకు దగ్గర పనిచేసేవాళ్ళు వ్యవసాయదారులు వ్యవసాయదారులకి తప్పితే అంటే మనకి భోజనం పెట్టే అన్నదాతకి తప్పితే ఇంకెవరికి కాలం యొక్క రిక్వైర్మెంట్ లేదు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద శిల్పకారులు మనం ఉదాహరణకి ఇది వరకు ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఏమిటంటే కొన్ని టెంపుల్స్ టెంపుల్స్ అజంత ఎల్లోరా కేవ్స్ అజంత ఎల్లోరా కేవ్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు కట్టారు మూడు నాలుగు జనరేషన్లు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు రాజులు దగ్గర ఉండి ఆయన ఆయన కట్టాడు ఆయన మొదలు పెట్టించాడు ఆయన పోయాడు వాళ్ళ కొడుకు వచ్చాడు కంటిన్యూ చేయించాడు ఆయన పోయాడు సమయంతో సమ వాళ్ళు చెయ్యాలి అంటే ఒక్కొక్కరు వచ్చి ఉలి శిలా పుట్టుకుని కొట్టుకుంటూ కొడు వాళ్ళకి కావాల్సిన శిల్పం వచ్చేంత వరకు సమయంతో అవసరం లేనటువంటి పనుల్లో ఉండి అప్పట్లో ఇంత రష్ అనేది లేదు కాబట్టి ప్రశాంతంగా కాకపోతే రష్ ఎక్కడ వస్తుంది ఆకలికి రష్ వస్తుంది తినాలి తినాలంటే వంట వండాలి పంట పండాలి పంటకి టైం కావాలి అందుకని కాలము ఎప్పుడైతే మనకి కాలము ఇలా సైక్లిక్ గా ఉంది అని అబ్జర్వ్ చేయగలిగాము ఆ సమయంలో ఆ టైం కి ఈ పంట పండిస్తే ఆ పంటని నేను భోజనం కింద మార్చుకుని నేను బతకడం కోసం కాలం కావాలి అది ఎప్పుడు కరెన్సీలు అవి లేనప్పుడు కరెన్సీలు అవి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చింది ఏమిటి అంటే అంతకుముందు మనకి కరెన్సీ అంటే ఏం లేనప్పుడు నేను టమాటాలు పండిస్తాను మీరు వంకాయలు పండిస్తారు నేను పది ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్ అంతే అప్పుడు అప్పుడు కూడా సమయంతో సమ సందర్భం లేదు అవసరం లేదు ఎప్పుడైతే కరెన్సీ ఎలా వచ్చిందంటే టమాటాలకి వంకాయలకి ఈక్వల్ అండ్ రెండు ఒకటి కాదు దీనికి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి ఒక కామన్ కరెన్సీ సిస్టమ్ పెట్టుకోవాలి అని ప్రపంచం అంతా భారతదేశం ఒకటే కాదు అన్ని చోట్ల ఎప్పుడైతే అనుకున్నారో ఇప్పుడు నేను మీకు అప్పు తీసుకుంటాను ఇంత కరెన్సీకి ఇంత టమాటాలు లేకపోతే ఇంత బియ్యము లేదా నేను బియ్యం ఇవ్వకపోయినా ఇంత కరెన్సీ నేను దగ్గర దీనికి తీసుకుంటాను ఇంత సమయం తర్వాత తిరిగి ఇచ్చేయాలి దానికి ఒక టైం లైన్ వచ్చింది అక్కడ సమయం సృష్టించబడ్డా క్యాలెండర్ అంటే క్యాలెండర్ అని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి క్యాలెండర్ అంటే యాక్చువల్గా ఒక తర రోమన్ భాషల్లో కానీ మిగతా భాషల్లో ఒక టిపికల్ అర్థం ఏంటంటే పద్దుల పుస్తకం ఇదివరకు చాకలవాడికి సోమవారం నాడు కిరాణ పద్దుల లాగా అలాగే పద్దు పుస్తకాలు రాసుకోవడం మొదలు పెట్టారు అకౌంటింగ్ మేనేజ్మెంట్ కోసం అది క్యాలెండర్ అక్కడ నుంచి వాళ్ళు మెజర్మెంట్ ఇప్పుడు రాస్తే ఎన్ని రోజుల తర్వాత తిరిగి వాళ్ళు తెలియాలి కదా అంటే వాళ్ళ దేశంలో ముప్పై పగలు ముప్పై రాత్రులు ఏదో ఇన్ని రోజులు అదే ఒక లెక్క లైన్ వాళ్ళు పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి కాలము మెజర్మెంట్ అదర్ దాన్ వ్యవసాయం మొదటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇలాగా తినడం బతకడం కోసం కాబట్టి వ్యవసాయము కాలచక్రము దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇటువంటి కామన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ మెథడాలజీ వచ్చినప్పుడు పద్దుల పుస్తకం ఈ పద్దుల పుస్తకం వచ్చిన తర్వాత అందరూ కామన్ కరెన్సీ కావాలి నా దేశంలో కరెన్సీ వేరు మీ దేశంలో కరెన్సీ వేరు ఈ కామన్ కరెన్సీలు కూడా మనం ఒక స్టేజ్కి రావడానికి అప్పుడు ఇంకా అందరూ కలిపి ఒక కామన్ క్యాలెండర్ ఫాలో అవ్వాలి నా పద్దు వేరు మీ పద్దు వేరు అంటే కుదరదు కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇటువంటి నా ప్రకారంగా ఉత్తరాయణ పై దక్షిణాయణ డబ్బులు ఇస్తా అన్న తర్వాత వాడేమో అట్లా కాదు రా ఆయన తొంభై రోజులు ముప్పై రోజులు అన్నాడు ముప్పై రోజులు ఇటువంటి మెజర్మెంట్ కి మనం అలా మాట్లాడుకోవడం అది కాలం మెజర్మెంట్ అవసరం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కాలం అవసరం వచ్చిందో ద
వాళ్ళు ఎన్ని రకాలుగా కాలం మెజర్ చేయాలి ఎవరెవరు మెజర్ చేయాలి దాన్ని దానికి ఒక నార్మలైజేషన్ ఎంత సైక్లిక్ గా రిపీట్ అవుతుంది అనేది శాస్త్రవేత్త ఎవడ పడితే వాడు నాదొక డౌట్ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా మనకి ఋతువులు ఉన్నాయి పక్షాలు ఉన్నాయి రకరకాల లెక్కలు ఉన్నాయి మనం ఎప్పటి నుంచో ఏడు వేల సంవత్సరాలు ఎనిమిది వేల సంవత్సరాలు అంటే పదివేల సంవత్సరాలకు కూడా ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మన ద్వారకా కార్బొనేట్ చేసినప్పుడు కానీ ప్రపంచం మొత్తం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఈజిప్షియన్ కన్నా ఓల్డ్ కల్చర్ ఇండియన్ కల్చర్ కొంత నాశనమైన మాట వాస్తవం మీరు పుస్తకాలు చదువుకున్నాడు హరప్ప మోహన్ గారు కదరా దానికన్నా ముందు ఒక ఏడు వేలు ఉన్నాయి సో ఇంత నాలెడ్జ్ కాలం మీద మనకి సివిలైజేషన్ అయింది అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా పదుల పుస్తకాలు వచ్చి ఉంటాయి వ్యవసాయం వచ్చి ఉంటుంది నాగరికత ఏర్పడి ఉంటుంది ఒక ఇల్లు కూడా ఎన్ని రోజుల్లో కట్టాలో క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది ఇంత జరిగినప్పుడు మనం వెస్టర్న్ క్యాలెండర్ని ఎందుకు ఫాలో అవుతుంది అంటే ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచే ఇంగ్లీష్ వాడే మనకి వచ్చి క్యాలెండర్ కనిపెట్టాడు సో దానికంటే ముందు వెస్టర్న్ క్యాలెండర్ డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళాం కాబట్టి దానికంటే ముందు మనం ఇంకో విషయం తెలుసుకోవాలి చెప్పండి ఎందుకు తీసుకున్నాం అనేది ఇప్పుడు మనం చర్చించడం ఉపయోగం లేదు కాకపోతే విషయం చెప్పాలి ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా ఒక యూనివర్సల్గా ఒక క్యాలెండ్రికల్ సిస్టమ్ ఫాలో అయితే నేను మా టైమింగు మీ టైమింగు ఇక్కడ భారతదేశంలో దిక్ దేశ కాల జ్ఞానము భారతదేశంలో రా సాయంత్రం ఏడు గంటలకి అమెరికాలో ఎంత అయింది అదే సమయంలో అనే దిక్ దేశ కాల జ్ఞానము కావడం కోసం ఒక ఉదాహరణ ఎక్కడో నేను ఇంతకుముందు ఎయిర్ బస్లో పనిచేసినప్పుడు ఒక ఎయిర్ బస్ ఏ త్రీ ఎయిటీ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మాకు చెప్పారనమాట ఒక ట్రైనింగ్ ఎవరో వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఆయన చెప్పారు ఒక అరబ్ దుబాయ్ అరబ్ సీట్ ఎవరో ఆయన ఫ్లైట్ కొనుక్కున్నారు దిక్ దేశ కాల జ్ఞానం గురించి చెప్తున్నాను ఆయన ఏంటంటే ఫ్లైట్లో కస్టమైజ్డ్ సీట్ రైట్ ఆ సీట్ ఏంటి ఫ్లైట్ ఎక్కడ ఏ టైంలో ఎక్కడ ఉన్నా ఆయన సీట్ మాత్రం మక్క వైపు తిరిగి ఉండాలి ఓహో దిక్కు దేశ కాల జ్ఞానం అంటే అదే కదా రైట్ 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 అంటే ఆయన ఎప్పుడు దేవుని వైపు తిరిగి ఉండాలంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు నమాజ్ చేయాలంటే ఉదాహరణ వాళ్ళు అడిగేసి తిరిగి చేయాలి అవును కరెక్ట్ ఈయన కస్టమైజ్ సీట్ ఫ్లైట్ లో ఎక్కడ అస్తమాడ తిరుగుతున్నాం కాబట్టి ఇంట్లో ఉంటే డైరెక్షన్ తెలుసు ఫ్లైట్ లో ఉంటే నాకు తూర్పు పెరి కరెక్ట్ ఆయన కస్టమైజ్ అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ దిక్కు దేశ కాల జ్ఞానం అని ఇది అలా అలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ దగ్గరికి వద్దాం ప్రజెంట్ మనం ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రపంచం అంతా ఒక కామన్ క్యాలెండర్ ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్తో ఉన్న ఒక ఇబ్బంది ఏంటి అంటే ఏడీబీసీ కన్ఫ్యూజన్ ఒకటి సార్ మొన్న రీసెంట్గా అమెరికన్ గవర్నమెంటే క్రైస్ట్ ఉన్నాడని గవర్నమెంట్ నమ్ముతుంది కాబట్టి మీరు ఏడీబీసీ రాయక్కర్లేదని చెప్పింది కానీ మేము చిన్నప్పటి నుంచి పాఠాలలో ఏడీబీసీలు రాయించారు తర్వాత దెర్ ఇస్ నో ప్రూఫ్ అంటే పలానా ఇయరే చనిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ సే బీసీ ఇక్కడ నుంచి ఏడీ అంటానికి లేదు అని చనిపోయిన ఆరు వందల ఏళ్ళకో ఏడు వందల ఏళ్ళకో ఉన్నాడో లేదో ఒక క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఉంటే చనిపోయిన ఆరు వందల ఏళ్ళకో ఏడు వందల ఏళ్ళకో ఇల్లు పెట్టారని ఎవడో ఒకడు మనసులో ఆ వాళ్ళ నుంచి ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ అబ్బాయి అంటే రెండు వేల సంవత్సరాలుగా జనాలు ప్రింట్లు చేసుకుని ఇంత మూడకంగా ప్రపంచం మొత్తం అన్ని దేశాలు ఎలా నమ్ముతున్నాయి అనేది నాకు ఇదే ప్రశ్నకి నేను ప్రతి ప్రశ్న వేస్తాను మీ పుట్టినరోజు ఎప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు ఏదో ఒక నెంబర్ చెప్తారు ఏ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు సృష్టి పుట్టి లేకపోతే భూమి పుట్టి సృష్టి అంటే మళ్ళా తాత్వికంగా దాని దగ్గరికి వెళ్తున్నాం భూమి పుట్టి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది అంటే వికీపీడియాలోకి ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళితే వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ టెన్ ఇయర్స్ వన్ మిలియన్ టెన్ థౌసండ్ ఎప్పుడు పుట్టే అని చెప్పాలంటే వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ టెన్ మిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాల క్రితం పుట్టాను అని చెప్పాలి మీరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఎందుకు చెప్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఏంటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఏంటి ఆ రిఫరెన్స్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఏడీ ఒక ఉదాహరణ అనుకుంటున్నాం ఏడీ అంటే ఏమిటి ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్టర్ డెత్ కాదు బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఆఫ్టర్ డెత్ బీసీ ఏడీ మంచి ప్రశ్న అందుకనే చెప్పాలి బీసీ అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఒకప్పుడు అనేవారు బీసీని తర్వాత బీసీఈ అంట మొదలు పెట్టారు బీసీఈ వచ్చిన తర్వాత తర్వాత అందరూ ఎందుకు నేను ఎన్నో డామినీ ఎన్నో డామినీ అంటే ఆఫ్టర్ మై లార్డ్ ఓకే ట్రూ మీనింగ్ ఆఫ్టర్ మై లార్డ్ యువర్ వెన్ యూ సే మై డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈజ్ ఆన్ సో అండ్ సో డేట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రోజు అని చెప్తే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నేను చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఇన్హెరెంట్లీ ఏడీ ఈజ్ దేర్
భారతీయ విద్యా వ్యవస్థలో నేను రాముడు పుట్టి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నేను పుట్టాను అని ఒక క్యాలెండరికల్ సిస్టమ్ మన పిల్లలకు నేర్పిద్దాం అని గవర్నమెంట్లు కానీ ఏదైనా స్కూల్ కానీ ప్రయత్నించింది అనుకోండి మీకు సాఫ్రనైజేషన్ ఒక పార్టీ ముద్ర వేశారు పద్ధతిగా అంతే కదా అంతే ఇప్పుడు కానీ మీకు తెలియకుండా ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఒక్క ముద్ర వేసి మీరు అందరూ ఆఫ్టర్ మై లార్డ్ అని ఫాలో చేసేస్తున్నారు మనకి ఎంత తెలియకుండా మనం ఫాలో అయిపోతుంది గొర్రె మందల్లో మనం కరెక్ట్ బీ బీసీ ఏడి అంటే అదే కదా ఇప్పుడు దాని తర్వాత ప్రపంచం అంతా దెబ్బలాడటం మొదటి ఎందుకు ఐ షుడ్ ఐ ఫాలో క్రైస్ట్ అంటే దాన్ని ఒక నో నో డోంట్ సే బీసీ సే ఇట్ సిఈ కామన్ ఇరా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీసీ యూ స్టార్ట్ సేయింగ్ దో ఇయర్ నేమ్ ఆ ఇరా స్టార్ట్ అయింది సేమ్ టైం అయినా కూడా దాని పేరు మార్చారు ఏమిటి ఆ పేరు కామన్ ఇరా సిఈ సిఈ కామన్ ఇరా అని ఇప్పుడు కొత్తగా పేరు మార్చారు యాక్చువల్గా అదేంటి బీసీఏ అది టూ థౌసండ్ టెన్ నుంచి మొదలు పెట్టిన పంచాయతీ కదా సార్ రెండు వేల పద్ద మా చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు కూడా బీసీఏడిఏ కదా ఇప్పుడు ఇదే ప్రశ్న అనమాట ఇప్పుడు బీసీఏడికి అంత తాత్వికమైన అర్థం ఉంది ఇప్పుడు ఏడీ అంటే ఏం మార్చారు ఏడీ అంటే ఏం మార్చలేదు ఏడి రాయట్లేదు అందుకనే ఓకే ఏడి అనేది మీ పక్కన రాయరు అంతకు ముందు టైం లేని చెప్పాల్సి వస్తే బీసీ అని చెప్పడం అనేసి యూ స్టార్టెడ్ సేయింగ్ సిఈ కామన్ ఇరా ఎందుకంటే ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒక శంకుస్థాపన వేశారు అనుకోండి దాంట్లో ప్రీడిఫైండ్ గా టైం పక్కన ఏఎంపిఎం రాసినట్టు ఏడీలు రాసి రాసిన పథకాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడు అది రాయడం మానేసాం ఎందుకంటే నేను ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏడీ అని ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బీసీ అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్ అని ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి బీసీని కొత్త పేరు పెట్టి పైన షుగర్ కామన్ ఇరా దీని ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటి ఇరుక్కున్నాం కాబట్టి ఇక కొట్టుకుపోవడం ఇప్పుడు ప్రత్యామ్నాయం ఆలోచించడం అమాయ కదా ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తం అంతా ఒక క్యాలెండరికల్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి అది ఫాలో అవ్వాలి వాళ్ళు ఫాలో అవుతుంది అందరూ ఒక కామన్ గా ఫాలో అవుతున్నారు మనం ఫాలో అవడంలో తప్పు రైట్ గురించి మనం ప్రశ్నించడం టెక్నాలజీ బేస్ దాని మీద ఏంది కదా కంప్యూటర్ లో క్యాలెండర్ అదే చూపిస్తుంది ఫోన్ అదే చూపిస్తుంది అమెరికా పోయినా బాబు నువ్వు కొద్దిగా ఐఎస్టీ జిఎస్టీ టైం కి ఐదున్నర గంటల ముందు ఉన్నావు సో ఆప్షన్ లేదు కదా వేరే చాయిస్ లేదు అందుకని ప్రజెంట్ ఇన్ ద కరెంట్ గ్లోబల్ చిన్నారు గ్లోబల్ వరల్డ్ లో ఇది తప్పితే వేరే చాయిస్ లేదు ఒప్పుకొని తీరండి చాయిస్ లేదు కానీ తద్వారా మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీకు తెలిసిన మీ మన సనాతన ధర్మం భారతీయ పంచాంగం లేకపోతే మిగతా క్యాలెండరికల్ సిస్టమ్స్ అన్నిటికి మీకు తెలియకుండానే మీరు అన్యాయం చేస్తున్నట్టు ఎందుకు ఒక మయన్ క్యాలెండర్ ఉంది చైనీస్ క్యాలెండర్ ఉంది హిందూ క్యాలెండరికల్ సిస్టమ్స్లో కూడా చాలా వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ఏమిటి బృహ బృహస్పతి మానము అంటే బృహస్పతి చంద్రమానము లూనార్ క్యాలెండర్ అంటాం ఇలా రకరకాల కాలమానాలు ఉన్నాయి మానము అంటే మెజర్మెంట్ కాలమానము అంటే కాలం యొక్క మెజర్మెంట్ సింపుల్గా ఇప్పుడు ఇన్ని రకాలైన మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనము బై డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ తప్పు లేదా ఐ డోంట్ ఫాలో అని చెప్పే మూర్ఖత్వం మంచిది కాదు ఏది అందరూ ఫాలో అయినా తప్పు కాదు నువ్వు నేను నీది ఫాలో అవ్వడం తప్ప ఏం కానీ ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ కి సంబంధించి చాలా తప్పులు ఉండి లెక్కలు అక్కడ దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని మనం అది ఇప్పుడు ఏ కాలమానం ఫాలో అవ్వడం ప్రజెంట్ ప్రత్యామ్నాయం లేదని డిసైడ్ అయ్యాం అందరూ ఇదే ఫాలో అవుదాం అని కూడా డిసైడ్ అయ్యాం ఇంకా వేరే చాయిస్ లేదు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ గురించి వద్దాం ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అసలు క్యాలెండర్లో ఈ కాలం ఎందుకు మెజర్ చేయాలి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉంటాయని ఎవరు కనిపెట్టారు ఇది ప్రశ్న లేదా ఇంకా ప్రశ్నలు ఉప ప్రశ్నలు నేను చెప్తూ ఉంటాను మీకు తెలిస్తే చెప్పండి జవాబు లేదు తర్వాత ప్రేక్షకులు నా అజ్ఞానాన్ని మన్నించి కింద కామెంట్లో తిట్టుకోకుండా లైవ్లో దొరికిన ఈ అవకాశాన్ని ఆయన బాగా వినియోగించుకుంటున్నారు అఫ్కోర్స్ నాకన్నా డమ్ము గాళ్ళు కింద కామెంట్లలో ఉంటారని ఆశిస్తూ సార్ అడగండి క్యాలెండర్లో జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ మనం ప్రజెంట్ ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ఫాలో అవుతున్నాం కరెక్ట్ ఈ క్యాలెండర్ పేరు క్యాలెండర్కి ఒక పేరు ఉంది ఆ పేరు ఏంటంటే గ్రెగరియన్ క్యాలెండర్ కరెక్ట్ గ్రెగరియన్ క్యాలెండర్ అంటే ఒక పోపు గ్రెగరీ ఆయన ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఆయన పేరు మీద క్యాలెండర్ స్టార్ట్ అయింది కానీ ఈ క్యాలెండర్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే ఇలాగే మాట్లాడుకుంటాం మనం కానీ ఇదే నా క్యాలెండర్ మనం ప్రపంచం మొత్తం అంతా ఇది ఒకటే నా క్యాలెండర్ ఫాలో అవుతుంది ఇది ఇది ఇలాగే ఫాలో అయిందా దానికి ఏమైనా ఎవల్యూషన్ ఉందా ఎందుకంటే టైం మెజర్ చేయాలి మనం అవును టైం మెజర్ చేయాలంటే టైం షార్ట్ కట్ లేదు ఒక సంవత్సరం తర్వాత అదే చోట పంట పండుతోంది అంటే సంవత్సరం గడిస్తే కానీ మీరు చెప్పలేరు కరెక్ట్ అంత టెక్నాలజీ లేదు కదా అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాత్రి పూట పువ్వు పూస్తుందంటే రాత్రి అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయాలి
కరెక్ట్ ఎందుకంటే మీకు వచ్చినట్టు మనం అందరం ఆ టైం వెయిట్ చేయాలి ఫాలో అవ్వాలి కంప్లీట్ చేయాలి ఆ వెయిట్ చేయాలంటే ఎంత ఎన్ని జనరేషన్లు వెయిట్ చేస్తే ఒక టైం సైక్లిక్ గా రిపీట్ అవుతుంది అని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎంతమంది డాక్యుమెంట్ చేస్తే ఎన్ని జనరేషన్లు వెయిట్ చేస్తే ఒక క్యాలెండర్ సిస్టమ్ తయారవుతుంది ఓకే అంతే కదా ఒకవేళ తప్పు నేను ఈ రోజు అయితే మెజర్ చేశాను ఒక సంవత్సరం తర్వాత మెజర్ చేశాను పది సంవత్సరాలు నేను పది సంవత్సరాలకి ఈ టైం సూర్యుడు నీడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ సూర్యుడిని పెట్టుకుని ఒక చెట్టు పెట్టుకుని పది సంవత్సరాల పాటు నీడలు జనవరి ఒకటి జనవరి ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఒకటి జనవరి ఒకటి పంతొమ్మిది వందల రెండు జనవరి ఒకటి నీడలు గీతలు గీసుకున్నాను ఈ పది సంవత్సరాల నుంచి నేను ఒక ఎక్స్ట్రా పైలెట్ తయారు చేసుకుని ఓకే క్యాలెండర్ ఇలా మారుతుంది అనమాట అని ఒక క్లారిటీ వచ్చారు అలా వచ్చాం అనుకోండి క్లారిటీ కదా ఐడియాకి వచ్చారు ఒక ఐడియాకి వచ్చారు ఈ పది జనరేషన్లు మొత్తం ఇన్ఫినెట్ కాలానికి సరిపోతుందా అంటే సరిపోకపోవచ్చు సరిపోదు అని చెప్పడానికి మనకి ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ఎవల్యూషన్ మనకి ప్రూఫ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ లో పేర్లు గురించి మాట్లాడుకుందాం పన్నెండు నెలలు పన్నెండు నెలలు ఎందుకు అనేది మళ్ళా ఇంకొక సెపరేట్ చర్చ సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను మనం వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ఏంటంటే సోలార్ క్యాలెండర్ సోలార్ బేస్డ్ క్యాలెండర్ అంటే నేను ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు సూర్యుడు కదులుతున్న సూర్యుడి యొక్క కదలికని ప్రకారము సూర్యుడు ఎలా మారుతుంది మారుతుంది లేకపోతే ఎన్వైరన్మెంట్ వెదర్ కండిషన్స్ అలా మారుతుంది దాని ప్రకారం డేట్లు టైంలు డిసైడ్ చేశారు వాళ్ళు ఏం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేశారంటే పన్నెండు రాసులు లో సూర్యుడు మారుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క సీజన్ కింద మారుతుంది అని వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్ వాళ్ళ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అని చెప్పుకోవాలి దాన్ని చేశారు చేసుకుని పన్నెండు నెలల కింద డివైడ్ చేసుకున్నారు మొదట్లో పన్నెండు నెలల కింద డివైడ్ చేసుకోలేదు వాళ్ళు వాళ్ళ లెక్క ఏంటంటే మొదట్లో రోమన్ క్యాలెండర్ ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న గ్రెగరియన్ క్యాలెండర్ ఈజ్ నాట్ ది ఫస్ట్ క్యాలెండర్ ఓ గ్రెగరియన్ క్యాలెండర్ రోమన్ క్యాలెండర్ నుంచి ఎవాల్వ్ అయ్యి వచ్చింది ఓకే రోమన్ క్యాలెండర్ అనేది పది నెలల క్యాలెండర్ దాంట్లో పన్నెండు నెలలు లేవు మూడు వందల అరవై ఐదు సంవత్సరాలు మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ రెండు ఐదు రోజులు అని మనం చెప్తాం నేను అనుకోవడం ఆ దేశాల్లో రెండు నెలలు బాగా మంచుపడి చల్లబడ్డారు కాబట్టి సూర్యుడు కనిపించక అదే రెండు నెలలు మింగేసి ఉంటారు అండి ఇప్పుడు అవే చేస్తారు దాని గురించి వస్తున్నాం ఇప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ శాస్త్రవేత్తల ఐడెంటిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నారు అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ కదా అబ్జర్వేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళ రీసెర్చ్ కంటే వాళ్ళ రీసెర్చ్ కంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేయాలి శాస్త్రవేత్తలు ఎవరైనా శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు ఆ రెస్పెక్ట్ తోటి ఆ టైంలో ఎవరికి తెలియదు వాడు ఏదో కొత్తది కనిపెట్టి వాడు పది నెలలు కనిపెట్టడం పెద్ద విషయం ఎందుకంటే వస్తున్న నెలలు మార్చి నుంచి డిసెంబర్ దాకా ఉండేవి ఓకే మార్చి నుంచి నెలల పేర్లు అన్నీ కూడా చాలా క్లియర్ గా మనకు తెలుస్తాయి తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడు దాంట్లో లాస్ట్ నెలలు సప్తమి అష్టమి నవమి దశమి మనకి సంస్కృతం పేర్లు ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ పేర్లు సెప్టెంబర్ సప్తమి అక్టోబర్ అష్టమి నవంబర్ నవమి డిసెంబర్ దశమి 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 పదో నెల రోమన్ క్యాలెండర్లో దశమి పదో నెల ఓకే అంటే పది నెలల రోమన్ క్యాలెండర్లో దశమి పదో నెల కాబట్టి ఆ నెలతోటి వాళ్ళ క్యాలెండర్ ఎండ్ అయిపోయింది వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం అంటే అప్పటి శాస్త్రవేత్తల జ్ఞానము లెక్క ప్రకారము సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కాదు మూడు వందల నాలుగు రోజులే ఉన్నాయి అని వాళ్ళ టైం రిపిటేషన్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఈ డివిజన్ అక్కడికి వస్తాను అది అది ఇంకొంది అది చాలా పెద్ద ఫన్నీ స్టోరీ చెప్పాలంటే మనం ఎందుకు ఆ ఫన్నీ స్టోరీని ఫాలో అవుతున్నాము అనేది మనం చర్చని ప్రశ్నించుకోవాలి ఫ్రెండ్షిప్ డే లెవెల్ డే లాంటిది అలాంటిది ఎవడో చేస్తే మనం చేసుకున్నట్టు అంతే అలా చేసుకున్నట్లే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే చిట్ట చివరిగా వాళ్ళు మూడు వందల నాలుగు రోజులే అనుకున్నారు ఓకే ముప్పై రోజులు నెలకి ముప్పై రోజులు అక్కడ అప్పట్లో ఇది క్యాలెండర్ అనేది లాటిన్ పదం గురించి చెప్పాను కదా క్యాలెండర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే అక్కడ అప్పట్లో ఒక బిలీఫ్ ఉండేదట ఏమిటంటే ఆర్డ్ నెంబర్ ఇస్ గుడ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఇస్ బ్యాడ్ అని ముప్పై ఒకటి ఆర్డ్ నెంబర్ ఉన్న నెలలన్నీ ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయి మార్చి ముప్పై ఒకటి ఏప్రిల్ ముప్పై జూ మే ముప్పై ఒకటి జూన్ ముప్పై అలాంటి ఒక సెంటిమెంట్ తోటి ఆల్టర్నేటివ్ నెలల్లో ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై ముప్పై ఒకటి లాగా వేసుకుంటూ అలా వేసుకుంటూ పది నెలల్లో మూడు వందల నాలుగు రోజులు క్యాలెండర్ తయారు చేసుకున్నారు రోమన్ క్యాలెండర్ మన గ్రెగరియన్ క్యాలెండర్ దగ్గరికి వస్తాం తర్వాత రోమన్ క్యాలెండర్ అంతే కానీ ఇప్పుడు సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మీ కాలం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల తర్వాతే తిరిగి రాగలుగుతుంది కరెక్ట్ మీరేమో తప్పు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అరవై రోజులు అవును అరవై రోజులు
రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మే నెలలో రావాల్సిన సమ్మర్ డిసెంబర్ లో వచ్చింది అనుకోండి అదే కదా జూన్ లో పడాల్సిన వాళ్ళు జనవరిలో పడ్డారు అమెరికా గురించి మాట్లాడుకుంటే లేకపోతే నార్ యూరోపియన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నార్దర్న్ లైట్స్ అని ఒక పాపులర్ ఫినామిన నార్దర్న్ లైట్స్ అంటే ఏంటి బాగా మంచి కురుస్తుంది డిసెంబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ నెలల్లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నవంబర్ డిసెంబర్ నెలలో ఆ మంచు మీద చంద్ర కిరణాలు సూర్య కిరణాలు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఒక రెయిన్బో లాంటి ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం కనిపిస్తుంటుంది ఎన్వైరన్మెంట్ లో దాన్ని నార్దర్న్ లైట్స్ అంటారు అదే టైంలో క్రిస్మస్ రావాలి వాళ్ళ లెక్క వాళ్ళ లెక్క కరెక్ట్ నార్దర్న్ లైట్స్ ఇప్పుడు డిసెంబర్ లో క్రిస్మస్ రావాలి నార్దర్న్ లైట్స్ డిసెంబర్ లో రావాలి ఈ అరవై రోజులు మిస్ అయిపోవడం మూలంగా మే నెలలో వచ్చింది అనుకోండి క్రిస్మస్ ఎప్పుడు చెప్పుకోవాలి అంటే అప్పటికి క్రిస్మస్ ఉంది అని చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు ఇలాంటి తప్పు అని తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే ఆ టైంలో నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క రాజు జూలియా ఆగస్టిస్ జూలై జూలియన్ సీజర్ జూలియన్ సీజర్ అనే రాజు ఆధ్వర్యంలో ఒక సైంటిస్ట్ కమ్యూనిటీ పనిచేసి మనం తప్పు క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఇంకొక రెండు నెలలు తక్కువ వచ్చాయి అరవై రోజులు తక్కువ వచ్చింది ఇంకొక రెండు నెలలు యాడ్ చేద్దాం సో జనవరి ఫిబ్రవరి ఒక రెండు నెలలు యాడ్ చేశారు జనవరి రెండు ఫిబ్రవరి యాడ్ చేసినప్పుడు జనవరిలో మళ్ళీ ముప్పై ఒక్క రోజులు ఇప్పుడు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులే అప్పుడు వాళ్ళకి తగ్గిన నెలలు కంపేర్ చేస్తే మూడు వందల నాలుగు నుంచి తగ్గిన రోజులు లెక్కేస్తే ఫిబ్రవరిలోకి ఇరవై తొమ్మిది రోజులు వచ్చింది సో ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది మొదట్లో ఇప్పుడు కాదు ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది రోజులు ఫిబ్రవరిలో మొదట్లో ముప్పై రోజులు పెట్టారు వాళ్ళు అదే వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం థర్టీ వన్ థర్టీ థర్టీ వన్ థర్టీ అట్లీస్ట్ వెళ్ళారు మళ్ళీ రెండు నెలలకి తేడా వచ్చింది తేడా వచ్చింది ఓ నాలుగు రోజులు ఎక్స్ట్రా వస్తున్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఆ తప్పులన్నీ అలాగే ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు ముప్పై వచ్చింది ముప్పై రాగానే జూలియన్ సీజర్ వచ్చాడు అలా ఏం చేస్తాను అసలు నా నేను రాజ్యంలో ఉండగా శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కనిపెట్టారు కాబట్టి ఒక నెల సిక్స్టీ లెసెస్ నా పేరు మీద నా పేరు మీద పెట్టేసుకుందాం జూలై ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా ఉండాల్సిందే మే తర్వాత జూన్ జూలై జూలై నా పేరు మీద పెట్టేసుకుందాం దాని పేరు వేరే రోమన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆ జూలై నెల పేరు వేరు ఓకే వచ్చాక మార్చుకున్నాడా మీకు ఆ ఈ విజువల్ లో మనం మాట్లాడుకున్నాం దాని నెలల పేరు తప్పకుండా చేసినప్పుడు అది కూడా సైడ్ లో మీకు మీరు చెప్పేటప్పుడు తప్పకుండా ఆ స్లైడ్ లో వస్తే దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ దాంట్లో ఎలాగ ఉంటుంది ఆ పేర్లు మీరు చదువుకున్నారు ఆడియన్స్ చదువుకుంటారు తప్పకుండా జూలై పేరు వేరే నెల ట్వంటీ లెసెస్ సిక్స్టీ లెసెస్ ఇలాగ రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి ఆ పేర్లు అది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇప్పుడు కానీ ఆ రాజు ఏం చేశాడు నా టైంలో కనిపెట్టారు కాబట్టి నాకు పేరు మీద ఒక నెల ఉండాలి జూలియన్ సీజర్ పేరు మీద ఒక నెల ఉండాలి కాబట్టి అది జూలై అయిపోయింది నా పేరు మీద కాబట్టి ఆ నెలలో తక్కువ రోజులు ఉంటాయి అలాగా ఈవెన్ ఆడు గడి గుడ్డు నా పేరు మీద కాబట్టి అందరూ ముప్పై ఒక్క రోజులు గడపాలి ఎంజాయ్ చేయండి నా పేరు మీద ముప్పై ఒక్క రోజులు జూలై చేస్తే అంత ముందు ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి ఉంది అందుకే ముప్పై జూలై తర్వాత ఆగస్టు రెండు ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి ఉంటాయి జూలై తర్వాత ఆగస్టు ఆగస్టు సీజర్ ఇంకొక ఇలాంటి మిస్టేక్ మళ్ళా మళ్ళీ ఏం చేశారు ఇప్పుడు అరవై రోజులకు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఒకేసారి కనిపెట్టలేదు నాలుగు నుంచి ఒక చిన్న స్టెప్ అప్గ్రేడ్ క్యాలెండర్లో కాదు కాదు మనకి నెలలు ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే చంద్రుడు ఫోర్త్ నైట్ ప్రకారం నెలలు ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అలా లెక్కేస్తే మూడు వందల యాభై నాలుగు రోజులు చంద్రమనం ఒక చంద్రుడు పన్నెండు పౌర్ణములు పన్నెండు అమావాసులు పూర్తి చేయడానికి మూడు వందల యాభై నాలుగు రోజులు పడుతుంది అంటే మనకి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు ముప్పై తిథులు ముప్పై తిథులు మన లెక్క మన లెక్క ప్రకారం వాళ్ళ లెక్క మనకి ఆ లెక్క తెలుసు వాళ్ళకి తెలియదు అని అది చెప్తున్నా వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం మూడు వందల యాభై నాలుగు రోజుల్లో ఓకే మనం మూడు వందల నాలుగు కాదు ఇది మూడు వందల యాభై నాలుగు అని లెక్క వేసుకుని ఒక చిన్న అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నారు క్యాలెండర్ బాగానే ఉంది దాంట్లో కూడా మళ్ళీ తప్పులు వచ్చాయి ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత సమ్మర్ వింటర్ వింటర్ సమ్మర్ మారిపోవడం ఇప్పుడు మళ్ళీ కరెక్షన్ చేయాలి ఆగస్టు సీజన్ ఉండగా కరెక్షన్ చేశారు జూలియన్ సీజన్ మేనమ కొడుకు ఎవడో వాడు డైనాస్టీ నా నెల నా పేరు మీద నెల కావాలి వాడి పేరు మీద నెల పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకుని వాడి పేరు మీద నెల మీద ఒక ఆడు ముప్పై ఒకటి వేసాడు ముప్పై ఒకటి అది కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు అలాగే నెలల పేర్లు నెలల పేర్ల గురించి కూడా చర్చిస్తాను ఇప్పుడు ఇలాగ ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై ముప్పై ఒకటి ఈవెన్ ఆడు ఫండ్ అంతా పోయింది ఇప్పుడు ఒక కొండ గుర్తు పెట్టుకుంటాం కదా చెప్తారు ముడుకుల మీద లెక్క పెట్టుకోవడం దానికి
ఈ కేవలం కొండ గుర్తు కొయించడం చేతి మీద నమ్మ ఉడుకులతోటి ఆ నెంబర్ గుర్తు పెట్టుకోవడం వాడేవాడో తప్పులు చెప్తే దానికి వీళ్ళు సొల్యూషన్ కనుక్కొని చూసావా ఎంత బాగా క్యాలెండర్ కనిపెట్టారు అంటే అంతకు మించి ఇంకేంటి అంటే నేను చదువుకున్న చదువు విన్న చరిత్ర మొత్తం నాకు మబ్బులు ఇదంతా బాగుంది జనవరి ఫిబ్రవరి ఇంకో రెండు నెలలు యాడ్ చేశారు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఫిక్స్ అయ్యాయి ఫిక్స్ చేశారు అంత బాగుంది ఇప్పుడు ఒక రోజు ఆ టైంలో వాడికి ఇప్పుడు మార్చి నుంచి వాళ్ళ క్యాలెండర్ స్టార్టింగ్ రెండు నెలలు యాడ్ చేయాలి రెండు నెలలు యాడ్ చేస్తే ఎక్కడ యాడ్ చేస్తారు డిసెంబర్ తర్వాత యాడ్ చేస్తారు ఎనిహో సైకిల్ కాబట్టి డిసెంబర్ తర్వాత యాడ్ చేసిన ముందు యాడ్ చేసిన ఒకలాగే కనిపిస్తుంది కరెక్ట్ సర్కిల్ కాబట్టి ఇప్పుడు జనవరి ఫిబ్రవరి ఒకటి రెండు నెలలు చేశారు ఓకే ఇప్పుడు కూడా మన బ్యాంకింగ్ క్లోజింగ్ మంత్ ఎప్పుడు మార్చి మార్చి అవును మొన్న నేను ఒక ఆర్టికల్ లో కూడా చదివా యూకేలో సగం మంది జనవరి ఫస్ట్ నుంచి జనవరి ఫస్ట్ వేడుకలు చేసుకోరు మార్చి లో చేసుకుంటారు బేస్డ్ ఆన్ దేర్ పోప్ ఇప్పుడు కల్చర్ ఈ వాళ్ళ నుంచి రేపు పొద్దు నుంచి నా పుట్టినరోజు ఇవాళ చేసేసుకుందాం అని డిసైడ్ అయ్యి అనుకోండి నేను మార్చుకోగలుగుతాను పద్దుల పుస్తకంలో లెక్కలు మారవు కదా క్యాలెండర్ అంటేనే పద్దుల పుస్తకం ఎవరికి ఎంత డబ్బులు ఇచ్చారు ఎంత పోయింది ఆ లెక్కలు ఒక్క ఓవర్ నైట్ ప్రకారంగా నెల అయింది రా డబ్బులు అని నెక్స్ట్ డే అడగకూడదు ఆయన్ని అది మార్చలేకపోయారు అది మార్చలేరు మార్చలేక క్యాలెండర్ కెళ్ళు మార్చి ఎండింగ్ ఇయర్ ఎండ్ క్లోజింగ్ అది అలాగే నడిచింది కానీ కొంతమంది మార్చి తర్వాత ఏప్రిల్లో మార్చిలో కానీ ఏప్రిల్లో కానీ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళని అప్పట్లో ఉన్న రాజులు మిగతా వాళ్ళందరూ బలవంతంగా ఎన్ఫోర్స్ చేశారు కాబట్టి ఏప్రిల్లో ఎవడైనా న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ బికమ్ ఏ ఫూల్ స్టే ఏప్రిల్ ఫూల్ వాళ్ళు న్యాయంగా వాళ్ళకి తెలిసిన రోమన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం మొట్టమొదటి రోజు చేసుకుంటున్నారు ఇయర్ వన్ ఫస్ట్ డే సెలబ్రేట్ రాజు తెలిసిన తర్వాత ఇప్పటి నుంచి అలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే కుదరదు ఏప్పటి నుంచి నా పుట్టిన జనవరి ఒకటి అండ్ డిసైడ్ చేస్తే ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి సెలబ్రేట్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ ఫూల్స్ కింద ప్రచారం చేశారు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఫూల్స్ డే అయిపోయింది బా దాన్ని వదిలేసి మనం పొద్దునే ఏ నీకు మరకబడ్డది నిన్ను బాస్ తీసేసాడు ఏప్రిల్ ఫూల్ అని ఆనందపడుతుంటాం మనం ఇప్పుడు మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు జనవరిలో ఎందుకు న్యూ ఇయర్ స్టార్ట్ అవ్వాలి మార్చిలో ఎందుకు స్టార్ట్ అవ్వకూడదు మనం ఉగాది గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకే మనం ఉగాది మార్చిలో దానికన్నా ముందు ఈ లీఫ్ ఇయర్ కూడా ఒకటి కంప్లీట్ చేస్తే వస్తాను ఇది జనవరిలో ఉగాది మనం ఉగాది గురించి మాట్లాడుకుందాం ఉగాది ఎప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఉగాది మార్చి ఏప్రిల్లో వస్తుంది మార్చి ఏప్రిల్లో వస్తుంది ఎప్పుడు మార్చి ఏప్రిల్ టైంలోనే వస్తుంది మన వసంత ఋతువు అవును మనకి ఒక కొత్త సంవత్సరం స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పడానికి మనకి ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫిజికల్ ఫినామ సనాతన ధర్మం కానీ భారతీయ క్యాలెండికల్ సిస్టమ్ గురించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎందుకు అంటే చెట్లు చిగిరించే కొత్త పువ్వులు పూసే కరెక్ట్ అంతా కొత్త కొత్తగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి మొదలైంది అది ఉగాది కొత్త యుగానికి అబ్ది యుగాబ్ది అని చెప్పడం యుగాది సో కొత్త దానంలో మన ఎన్వైరన్మెంట్లో కనిపిస్తుంది అది మన కొత్త సంవత్సరం ఇప్పుడు డిసెంబర్ ఎండ్ అయింది డిసెంబర్ ఎండ్ అయి జనవరిలో ఎన్వైరన్మెంట్లో ఏం కనిపిస్తుంది చెట్లు రాలిపోయి ఒళ్ళంతా చలిగా ఉండి అది చావుకి సింబల్ డెత్ కి సింబల్ ఏంటి అంటే అదే టైంకి ఈ చెట్లన్నీ రాలిపోయి ఎండిపోయి మూడు బారిపోయి ఉంటాయి మంచు కురిస్తే కనుక ఇంకా ఎక్కువ చిత్రంగా ఉంటుంది ఆ పరిస్థితి అది డిసెంబర్ ఆ టైంలో కానీ ఏంటంటే ఈ ఈ రాజు సైంటిఫిక్ నేచర్ లేకుండా నాకు నచ్చినట్లు సెలబ్రేట్ చేసుకోవడంలో తెలియకుండా మనం జనవరి ఫస్ట్ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసేసుకుంటాం అంతే వాళ్ళు ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు మనకు అనవసరం మనం కూడా అనేసుకొని వెళ్ళిపోతుంది సో ఏప్రిల్ గురించి అందుకని మనకి న్యూ ఇయర్కి అంత ఫినామిన మనం ఏం చేసినా రోజు మారింది అని చెప్పడానికి కూడా రాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఎందుకు మారాలి రోజు రాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఎన్వైరన్మెంట్లో మీకు ఏం తేడా కనిపించింది సనాతన ధర్మం ప్రకారం భారతీయ సూర్యోదయం అయింది కాబట్టి మనకి రోజు అంటే ఏమిటి అంటే జాములు లెక్క వేస్తారు లేకపోతే సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు సూర్యాస్తమయం నుంచి సూర్యోదయం వరకు సంధ్య కాలాన్ని కూడా క్యాల్కులేట్ చేసి రాత్రి రాత్రి లాగానే చెప్తారు అంతే సిక్స్ ని పిఎం అనే పరిస్థితి ఉండదు మనం అలా చెప్పుకునేది ఎందుకంటే మనకి వెదర్ మన ఎగ్జాక్ట్లీ మనం అలాగా కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు సింపుల్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇరవై నాలుగు గంటలు డిసైడ్ చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళా ఇక్కడికే వస్తాను ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ లీ పిఆర్ దగ్గరికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ ఇరవై ఐదు రెండు ఐదు రోజులు కాదు కాదు మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ రెండు నాలుగు మూడు తొమ్మిది రెండు రెండు రెండు
క్యాలకులేట్ చేసి కష్టపెట్టారా ముందే క్యాలెండర్ తిరిగిన తర్వాత అబ్జర్వేషన్ కానీ దాన్ని సింప్లిఫికేషన్ కోసం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చాలా సైంటిఫిక్ గా అనుకుంటూ మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ ఇరవై ఐదు అని లెక్క వేశారు కానీ మొదట్లో ఏమైంది మూడు వందల అరవై ఐదు అని డిసైడ్ చేశారు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా మనం మూడు వందల నాలుగు నుంచి మూడు వందల యాభై నాలుగు మూడు వందల యాభై నాలుగు నుంచి మూడు వందల అరవై ఐదు మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ రెండు ఐదు ఇంకా లేదు రాలేదు ఇప్పుడు అరవై రోజుల క్యాలెండర్ లో మిస్ అయితే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మార్చి ఏప్రిల్ మార్చి డిసెంబర్ డిసెంబర్ మార్చి కింద మారిపోతుంది ఎందుకంటే పదిహేను రోజులు మిస్ అయింది అనుకోండి నాలుగు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల తర్వాత నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత డిఫరెన్స్ పది సంవత్సరాల తర్వాత వస్తుంది ఎందుకంటే మీరు పది రోజులే మిస్ అయ్యారు ఇప్పుడు పాయింట్ టూ ఫైవ్ డే మిస్ అయ్యారు ఎన్ని రోజుల తర్వాత తేడా రావాలి కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత తేడా వస్తుంది అది ఏం జరిగిందంటే ఆ కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత తేడా వచ్చినప్పుడు గ్రెగరీ పౌ పండుగా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు ఏమో మనకి డిసెంబర్లో రావాల్సిన నార్దర్న్ లైట్స్ రావట్లేదు ఏదో తేడా వచ్చింది ఏంటా తేడా ఓ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేసేసాం త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చేసేసాం చేసేసాం అందుకని ఈ రోజు నుంచి రోమన్ క్యాలెండర్ ఆపేసి గ్రెగరీ అండ్ క్యాలెండర్ షిఫ్ట్ అవుతాం ఆ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పదిహేడు వందల యాభై రెండు ఆ సంవత్సరంలో అక్టోబర్ నెలలో ఒకటో తారీఖు రెండవ తారీఖు తర్వాత పద్నాలుగో తారీఖు ఉంటుంది మధ్యలో పది రోజులు జంప్ క్యాలెండర్లోనే జంప్ ఎందుకంటే రేపటి నుంచి వాళ్ళ పద్నాలుగు అనుకోవాలి అనుకో అలాగే అప్పులు ఇచ్చిన వాడి పరిస్థితి ఏంటి అలా పది రోజుల టైం అంటాడు అవన్నీ ఇంకా వాళ్ళు తలకే పడ్డ వాళ్ళు ఎలా పడ్డారు మనకు అనవసరం ఇంకా కానీ ఇలాంటి కరెక్షన్స్ చేసుకుని ఈ క్యాలెండర్ ఇవాల్వ్ అయింది మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ఇన్ని బూతు బండ బూతు ఇంకొక తర్వాత లాస్ట్ చివరికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ చేయాలి కదా ఓకే ఇప్పుడు మనకు ఒక నెల ఉంది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది నెలలే ఇరవై ఎనిమిది రోజులు అనుకున్నాం కదా ముందు ఫిబ్రవరిలో ముప్పై రోజులు ఉన్నాయని చెప్పాను జూలియన్ సూసర్ వచ్చి ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాడు ఫిబ్రవరి నుంచి తీసుకున్నాడు తగ్గించాడు ఫిబ్రవరిలో ఇరవై తొమ్మిది అయ్యాయి ఆగస్ట్ సీజర్ వచ్చి నాకు ఇంకో నెల కావాలి ఇంకో రోజులు కావాలన్నాడు మళ్ళీ ఫిబ్రవరి నుంచి తీసుకున్నారు ముప్పై రోజులు ఫిబ్రవరి ఇరవై కూర్చుంది ఇప్పుడు లీప్ ఇయర్ మిస్టేక్ ఐడెంటిఫై చేసింది సో నాలుగు నెలలు నాలుగు ఏళ్ళకి ఒకసారి ఫిబ్రవరిలో ఒక నెల ఇప్పుడు నా బాధ ఏంటంటే ఇంకా అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ ఇరవై ఐదు అని లెక్కేసేసుకుంటాం కానీ డెసిమల్ ఇందాక నేను ఏం చెప్పాను పెద్ద నెంబర్ చెప్పాను రెండు నాలుగు ఇప్పుడు కూడా కరెంట్ గ్రెగర్ అండ్ క్యాలెండర్ ఈ జెరోనియస్ ఎందుకు మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేసేసాం కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఇమీడియట్ గా మనకు కనిపించకపోవచ్చు కానీ లేకపోతే అరవై రోజులు మూడు వేల సంవత్సరాలు నాలుగు వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఈ టైమ్ లైన్ డిఫరెన్సెస్ కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే అప్పుడు ఏంటి పాయింట్ జీరో సెవెన్ డేస్ జరుగుతూ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా అప్పుడు వాళ్ళకి క్రిస్మస్ లో రావాల్సింది మార్చి లో వచ్చినట్టు వీడి మార్చి లో రావాల్సిన జనవరి లో వస్తుంది కరెక్ట్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ డేస్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం కదా పాయింట్ జీరో సెవెన్ నైన్ అంత చిన్న డెసిమల్ నెంబరు అన్ని రోజులు ప్రతి నెల ప్రతి సంవత్సరం తక్కువ కానీ ఎక్కువ కానీ క్యాలకులేట్ చేయడం మొదలు పెట్టేసాం కరెంట్ గ్రెగర్ క్యాలెండర్ యూస్ చేసాం ఇప్పుడు కొన్ని మూడు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల తర్వాత నాలుగు వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఈ డిఫరెన్స్ ఒక రోజు కింద యాడ్ అవుతుంది ఇన్ని పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లెక్కేస్తే ఒక రోజు పాపం నా బ్రదర్ది ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది వాడి పెళ్లి మంచిది మంచి రోజు నీ పీనాస్తానానికి కరెక్ట్ రోజు దొరికిందిరా సెలబ్రేట్ చేసుకోమంటే మామిడు ఊరుకుంటుందని వాడు మార్చి ఫస్ట్ చేస్తాడు సరే తిథులే మార్చి ఫస్ట్ పెళ్లి కదా పుట్టినరోజు అంటే తిథులు ఎక్కడ అక్కడ పెళ్లి తిథులు అంటే కొద్దిగా కష్టం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇలాంటివి అన్ని ఇటువంటి మిస్టేక్స్ లీప్ ఇయర్ కూడా అలా యాడ్ అయింది కానీ ఈ కరెంట్ మనం ఫాలో అవుతున్న క్యాలెండర్ అస్టానిసింగ్ షూ సూపర్ అని చెప్పడానికి ఏం లేదు ఈ మిస్టేక్స్ అన్ని ఇంకా దొల్లుతున్నాయి ఇంకొక బండబూతు అబౌట్ కమ్ ఇది ఫిక్స్ అని చేసిన రెండు వేల సంవత్సరాలకు కూడా దొరుకుతున్నాయి దొరుకుతున్నాయి ఇది ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ లీప్ ఇయర్ మొత్తం ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ అంతా చెప్పేసాను కదా ఇంచు ఇంచు నెలల పేర్ల గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి నెలల పేర్ల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటుంటే అసలు నెలలు ఏమిటి ఇందాక జనవరి అంటే ఏమిటి అంటే వాళ్ళకి ఒక గ్రీక్ గాడ్ జానస్ ఆయన ఏంటంటే స్వర్గంలో దేవుడు అని వాళ్ళ
వాళ్ళు ఎలా పెట్టుకున్నారు ఇనీషియల్గా అంటే ఇలాగే పెట్టుకున్నారు జానస్ అంటే వాళ్ళు గ్రీక్ స్వర్గంలో ఉండే దేవుడు ఆయనకి రెండు తలలు ఉంటాయి వాళ్ళ నమ్మకం ఇప్పుడు మనకి నమ్మకాలు ఉన్నాయి అగ్ని దేవుడికి ఏడు తలలు ఏడు కాళ్ళు నాలుగు ఏవో ఆ ఈ నమ్మకాలు నేను రైట్ తప్ప అని జడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత ఫిబ్రవరి గురించి మాట్లాడితే ఫిబ్రువా అని ఒక గ్రీక్ దేవత ఆవిడి గురించి ఆవిడి మెమొరీలో ఆవిడి గురించి ఒక నెల మార్స్ అనే రోమన్ యోధుడు పేరు మార్చి నెలకి పెట్టుకున్నారు తర్వాత మార్చిని మార్చి పేరు మీద మార్చేసారు మార్స్ అంటే మనం ఈ పెట్టుకున్న పేర్లు కూడా అంతే కదా గ్రహాల పేర్లు కూడా అలా పెట్టుకున్నవి తర్వాత ఏప్రిల్ గురించి మాట్లాడితే అది కూడా అంతే వాళ్ళు ఆ టైంలో ఆమ్నియో ఆప్రిట్ అని ఒక ఒక పర్టికులర్ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ సమయంలో ఏప్రిల్ అన్నారు ఏప్రిల్ అలాగా ఒక్కొక్క పేరు ఇందాక తర్వాత మే జూన్ జూలై రోమన్ క్యాలెండర్ లో మేము పెంటిలిసిస్ సిక్స్టిలిసిస్ ఇలాంటి పేర్లు ఉండేవి తర్వాత మే మే జూన్ మే అలాగే ఉంది జూన్ అలాగే ఉంది జూలై నుంచి పేర్లు జూలై రాజులు పేర్లు మారిపోయారు రాజులు పెట్టుకున్నారు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ దాని తర్వాత మన అదృష్టం కొద్ది రాజులు రాలేదు కాబట్టి ఆ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ అలాగే ఉండిపోయాయి వాళ్ళ తప్పులకి మనకు అవే సాక్ష్యాలు ఆ పేర్లు సెప్టెంబర్ సప్తమి అక్టోబర్ అష్టమి అని చెప్పి ఇది మన దగ్గర నుంచి తీసుకున్న ఒక ప్రూఫ్ లాగా ఏమన్నా ఉందా మన దగ్గర నుంచి అంటే అంటే సప్తమి నవమి దశమి అలా అవసరం లేదు కదా అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ బుడిపల్ లాగా మనం ఆపాదించుకున్నావా అని వచ్చిన భాషలు ఇప్పుడు సంస్కృతం గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి సంస్కృతాన్ని కానీ కొన్ని భాషల్ని ఇప్పుడు కూడా ప్రపంచం ఎలా కేటగరైజ్ చేస్తుంది ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ అని కేటగరైజ్ చేస్తుంది దీనికి సంస్కృతం మూలం కాదు అని చెప్పడానికి నెట్ తోసి పెట్టడానికి లేదు అలాంటి ప్రూఫ్ అయింది ఎక్కడో ఒక చోట ఇప్పుడు సంస్కృతంలో ఒక బ్యాగ్ ఉంది సంస్కృతంలో బ్యాగ్ని ఏమని చెప్తారంటే స్యూతం అంటాం స్యూతం అంటే కొట్టబడింది ఇంగ్లీష్లో స్యూయింగ్ మిషన్ ఆ సిమిలారిటీస్ ఎక్కడో ఒక చోట దొరుకుతాయి మన దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు అని చెప్పడానికి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే సంస్కృతి బీయింగ్ ది ఓల్డెస్ట్ లాంగ్వేజ్ కరెక్ట్ వేరే చాలా మాట్లాడుతూ దానికి అర్థం దాని పలుకుతూ పలుకుతూ కొలకి అయిపోయిన తర్వాత ప్రొనౌన్సియేషన్ మిస్టేక్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అది ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ లో ఇన్ని తేడాలు అనమాట ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఇన్ని సెకండ్లు మిస్టేక్లు మూడు వేల ఆరు వందల సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ తప్పులు వస్తాయి అని ఆ క్యాలెండర్ని మనం అందరం ఇప్పుడు ఫాలో అవుతున్నాం ఫాలో అయితే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ప్రపంచం అంతా ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి మనం కూడా ఫాలో అవ్వాలి చాయిస్ లేదు కాబట్టి వీ బీయింగ్ ఎన్ఫోర్స్డ్ దట్ డజన్ మీన్ మన క్యాలెండర్ గురించి తెలుసుకోకపోవడం మన క్యాలెండర్ మిగతా క్యాలెండరికల్ సిస్టమ్స్ గురించి అర్థం కాకుండా వాళ్ళని తప్పు అని ఎట్టి పారేయడం ఇది మూడు వందల నాలుగు రోజుల గురించి చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మూడు వందల నాలుగు రోజులు ఇప్పుడు ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్స్ ఉంటాయి ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్స్లో రంజాను ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క నెలలో వస్తుంటుంది కరెక్ట్ వాళ్ళ లూనార్ క్యాలెండర్ ప్రకారమే చాలా మంది తెలియదు రెండు వేల సంవత్సరంలో నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు క్రిస్మస్ రంజాన్ ఒకటే రోజు వచ్చినాయి మిలియన్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఇయర్లో ఆ రోజు ఈవెంట్లు చేస్తే మొత్తం మా ఖమ్మం రోడ్లు కొత్త కూడా రోడ్లు అంతా కోలాహలంగా ఉంది ఇటు రంజాన్ అటు క్రిస్మస్ అదే ఇయర్ మళ్ళీ మార్చ్ దీంట్లో వితిన్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ లో రంజాన్ వచ్చేసింది అంతే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ క్యాలెండరికల్ సిస్టమ్ కూడా ఇస్లామిక్ క్యాలెండరికల్ సిస్టమ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ రైట్ రాంగ్ అనేది మనకు అనవసరం ఇప్పుడు చైనా వాళ్ళు కూడా ఎవరు జంతువుల పేరు మీద సంవత్సరాలు నడుస్తుంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు రైట్ రాంగ్ అనేది మనం జడ్ చేయకూడదు వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు వాళ్ళ క్యాలెండరికల్ సిస్టమ్ ప్రకారం వాళ్ళకు కూడా లూనార్ క్యాలెండర్ చైనా వాళ్ళు లూనార్ క్యాలెండర్ మాత్రమే ఫాలో అవుతారు కరెక్ట్ సో దాని మూలంగా కూడా వచ్చే ఇయర్ రౌండ్ మిస్టేక్స్ బట్ వాళ్ళకి ఆ మిస్టేక్స్తో సంబంధం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి చంద్రరేఖ చంద్రుడితో సంబంధం కాబట్టి ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ని వి షుడ్ రెస్పెక్ట్ దే లెట్ దెమ్ ఫాలో దట్ ఈస్ ఫైన్ విఆర్ నో ప్రాబ్లం ఈ నేను చెప్తుంది అదే అది తప్పు ఇది వదిలేస్తాను అని మాత్రం మాకూడదు అన్ని క్యాలెండర్స్ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అది కంక్లూజన్ ఇక్కడ ఒక అంటే మీరు ఎప్పటి నుంచో సామాజిక మాధ్యమాల్లో చాలా మందికి కుదిరితే ఒక డిస్కషన్లో ఒక మంచి ఐడియా థాట్ వస్తుంటుంది మీరు చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగా నేను కూడా లైవ్లో ఉన్నాను ఈ ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ని ఈ తరానికి అంటే తెలుగు పంచాంగాన్ని ఈ తరానికి అర్థం చేయడానికి విధియా తదియల్ని మనం బలవంతంగా ఈ నెంబర్లు డేట్లలో పెట్టాము అసలు మనం ఫస్ట్ నుంచే మన తెలుగు క్యాలెండర్ మనం ఎందుకు ప్రింట్ చేయట్లేదు ఇది ప్రశ్న తెలుగు క్యాలెండర్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి ము
పది డబ్బాలే ఉండనివ్వండి పది రోజులే ఉండనివ్వండి ముప్పై రోజులే ఉండనివ్వండి ముప్పై డబ్బాలే ఉండనివ్వండి క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు మనమే ఎందుకు ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్లో పదిహేను నవంబర్ సెకండు అక్కడ విధి వచ్చింది దీనివల్ల నాకున్న ఒక ఏకైక అంటే నేను ప్రాక్టికల్గా ఇవాళ మీరు దొరికారు కాబట్టి అడుగుతున్నా పండగ ఎప్పుడు అంటే తిథి ప్రకారంగా సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం తర్వాతే మిగులు ఉంటే ఉండదని పంతులు చెప్పేస్తాడు అది వినాయక చవితి కానివ్వండి నిమజ్జనం కానివ్వండి ఇంకోటి కానివ్వండి గవర్నమెంట్ డేట్ ప్రకారంగా హాలిడే ఇచ్చి పడేస్తుంది వీడికి చేసుకోవాలి అర్థం కాదు చేదు అర్థం కాదు అట్లీస్ట్ మన వరకు మన క్యాలెండర్ మనం ఎందుకు ప్రింట్ చేసుకోవాలి దీనికి ఒకటే జవాబు ఎందుకు ప్రింట్ చేసుకోవట్లేదు అంటే భావదాస్యం ఇంటలెక్చువల్ స్లావరీ వి స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ దట్ ఈస్ రైట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ మనది కష్టము అది సులువు అది రైట్ ఈ మైండ్ సెట్ నుంచి బయటకు వస్తే కానీ ఇప్పుడు నేను నా పుట్టినరోజు ఎప్పుడు అని అడిగారు అనుకోండి మీరు ఇలా మీ పుట్టినరోజు ఎప్పుడు నేను ప్రశ్న వేస్తే నేను వైశాఖ శుద్ధ పంచమి అని చెప్తే అంటే ఎప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రశ్న అదే అడిగారు అంటే ఎప్పుడు ఏంటంటే నా నా హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం నేను చెప్పాను నీకు అర్థమైన క్యాలెండర్లో నీ రిఫరెన్స్ ప్రకారం నువ్వు ఎత్తుకో వైశాఖ శుద్ధ పంచమి ఎప్పుడు వస్తుందో అంటే ఎప్పుడు నన్ను అడగద్దు కానీ మనం ఏం చేసామంటే వైశాఖ శుద్ధ పంచమి అనేది ఏంటో అర్థం కాని విచిత్రమైన భాష కింద తీసేసుకుని అంటే ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్లో ఒక ఫలానా రోజు అని చెప్తే కానీ అర్థం కాని భావదాసిలోకి మనం వెళ్ళిపోయాం అనమాట మనం ఎందుకు ప్రింట్ చేసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు చాలా చాట్ల ప్రింట్ చేస్తున్నారు ఇది ఒక్కటే కాదు పక్కన పెట్టండి నాకున్న ఫండమెంటల్ నేను ఇప్పుడు చాలా మందిని అడుగుతున్నాను ఎవరైనా వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా యాప్ డెవలప్ చేస్తే చిన్న ఐడియా అన్ని చోట్ల ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ నా పుట్టినరోజు మీ పుట్టినరోజు పలానా రోజు జనవరి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఎవరో జన పుట్టినరోజు అని అనుకుంటే జనవరి ఒకటో తారీఖు నేను ఫేస్బుక్లో కానీ నా క్యాలెండర్లో కానీ ప్రపంచంలో అన్ని డివైజెస్లోనూ ఒక నోటిఫికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకుంటే నాకు అలారం వస్తుంది ఒక వాడి పుట్టినరోజు జనవరి ఒకటో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు విష్ అయ్యి భారతీయ కాలమానం ప్రకారం నేను పలానా వైశాఖ శుద్ధ పంచమి రోజున పలానా వాడు పుట్టినరోజు అని చెప్తే నాకు కనీసం అలారం ఇచ్చే ఒక అప్లికేషన్ లేదు ఇప్పుడు నేను నేను పనిగట్టుకుని ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ తీసుకుని నేను ఆ తెదులు నా దగ్గర ఉన్న బుర్రలో ఉన్న తెదులన్నీ రాసుకుని టిక్కులు పెట్టుకుని ఆ రోజు క్యాలెండర్ చూసుకుంటే కానీ కరెంట్ డేలో నాకు దేర్ ఇస్ నో వే ఒక అలార్మింగ్ సిస్టమ్ కానీ ఒక ఒక ఆ తిథుల ప్రకారం పుట్టినరోజు విష్ చేయడానికి కూడా లేనంటే భావదాసంలో ఉన్నాం ఒకసారి ఆలోచించి మళ్ళీ వీళ్ళందరూ అద్భుతమైన ఆస్ట్రాలజీ యాప్లు డెవలప్ చేసి ఉంటారు ఇప్పుడు అదే ప్రకారం ఆస్ట్రాలజీ యాప్లు ఇన్ని ఉన్నాయి అప్లికేషన్స్ చాలానే ఉన్నాయి ఇన్ని అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేవాళ్ళు ఒక చిన్న నేను చాలా తెలుగు అన్నిటిలో తెలుగు పంచాంగము మన అప్లికేషన్ ఉంటుంది దాంట్లో కూడా డేట్లు తిథులు ఉంటాయి నేను క్యాలెండర్లో వైశాఖ శుద్ధ పంచమి రోజున నెక్స్ట్ వంద ఏళ్ళైనా వైశాఖ శుద్ధ పంచమి రోజున నా పుట్టినరోజు కరెక్ట్ అని ఇంకొకటికి అలారం ఇవ్వగలిగేలాగా ఒక అప్లికేషన్ లేదు వెరీ బ్యాడ్ ఇది మన భావదాసమే దానికి వెరుగుడు ఏం లేదు మనం ప్రయత్నం చేసి మనమే చేసి కూడా పీజీలకు వచ్చేదాకా బర్త్డే ప్రకారంగా అంటే డేట్స్ ప్రకారంగా పుట్టినరోజు లేదు ఎందుకంటే నాది నర్రజుర్దశి అమావాస్య ముందు రోజు దీపావళి ముందు రోజు కరెక్ట్గా సో రెండు రోజులు చేస్తారు కాబట్టి అది ఇంట్లో గుర్తు చుట్టాలకి వీళ్ళకి అందరికీ కానీ డిగ్రీలో పీజీలో జాయిన్ అయినప్పుడు క్లాస్మెంట్స్ హాస్టల్మెంట్స్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఐడి కార్డులో నా చూసి ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో డేట్స్ ప్రకారంగా కేక్ కట్ చేయటం ఇది చేయాలా వద్దా ఒక కన్ఫ్యూజన్ అంటే ఫస్ట్ అలవాటు లేని పని అదేదో నా సంస్కృతి కాదు అని కాదు అలవాటు లేని పని నాకు అర్థం కాని ఒక సడన్గా ఇబ్బంది పెట్టినట్టు సో ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో ఆర్కుట్లు వచ్చాక ప్రతి ఒక్కడు పొలో అంటారు కానీ నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఆ రోజు నా బర్త్డే అన్నయ్య వాళ్ళు లేకపోతే చుట్టాలందరూ వస్తారు దీపావళి ముందు రోజు కాబట్టి అదే ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళుగా అలవాటు మా కుటుంబీకులకు అందరికీ అరే రోజుకో బర్త్డే చెప్తావేరా అని ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి తిరుతారు ఇప్పుడు పార్టీ ఇప్పుడు ఇవ్వాల అప్పుడు ఇవ్వాల ఇంట్లో చేసుకున్న రోజే ఇవ్వాలి లెక్క ప్రకారం కదా ఇప్పుడు అంతే మన మన సింపుల్ ఆన్సర్ ఇంటలెక్చువల్ స్లావరీ దాని నుంచి బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు మనం అంటిల్ అన్లెస్ వీ డెవలప్ అవర్ ఓన్ క్యాలెండికల్ సిస్టమ్ ఫ్లాలెస్ క్యాలెండికల్ ఈ రోజు దాన్ని తెలిసి ఇది ఇది టెలికాస్ట్ అయ్యే టైంకి డేట్స్ ప్రకారంగా నవంబర్ థర్డ్ వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఈ సంవత్సరం పదకొండో పదిహేండో నేను దీపావళిలో పడ్డా ఇప్పుడు ఎప్పుడు కింద శుభాకాంక్షలు చెప్తారు అందుకే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే యాక్చువల్గా ఇలా మాట్లాడుకుంటాం కదా భారతదేశంలో వెయ్యి సంవత్సరాలు పంచాంగాలు ఉన్నాయి కరెక్ట్ ఒక వెయ
నేను బతికేది వంద సంవత్సరాలు మాక్సిమం ఇంకో ఎప్పుడు నలభై ఇంకో మాక్సిమం ఇంకో పది ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు బతుకుతాను అలా అనుకుంటే నాకు నలభై ఏళ్ళు నోటిఫికేషన్ ఇస్తే చాలు కదా వెయ్యి సంవత్సరాలు పండగ 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 అటువంటి అప్లికేషన్ లేదు మన దగ్గర ఎంత భావదాసంలో ఉన్నా తెలుగు పంచాంగానికి సంబంధించి అంటే తప్పులు పక్కన పెడితే మనం అంటే ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ఎలా డెవలప్ అయింది తెలుగు పంచాంగం కూడా ఎలా ఉందో అంటే చాలా పెద్ద టాపిక్ నాకు తెలుసు గంట గంట నర మీరు సెషన్స్ చేసినప్పుడు నేను చూస్తున్నా స్థూలంగా క్లుప్తంగా కొంత హెడ్ లైన్స్ రూపంలో మా వాళ్ళకి అందజేస్తే కామెంట్స్ని బట్టి ఫీడ్బ్యాక్ని బట్టి మళ్ళీ మనం ఇన్ డీటెయిల్గా సబ్జెక్ట్గా వెళ్దాం బట్ కామన్ మేనకి అర్థం అయ్యేటట్టుగా మన పంచాంగం ఎలా అంటే హిందూ క్యాలెండర్ ఆరు సనాతన క్యాలెండర్ ఎందుకంటే నాకు ఇంకోటి ఒకటి కూడా ఉంది తెలుగుదేనా తమిళ వాళ్ళది కరెక్టా లేదా నార్త్ సైడ్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతుంది కరెక్టా ఈ సనాతనమైనటువంటి క్యాలెండర్ ఎలా డెవలప్ అయింది మన హిస్టరీ ఏంటి ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్లో టైమ్ని యాక్సలరేట్ చేయలేము వాళ్ళు ఇలా అబ్జర్వ్ చేసి నెమ్మది నెమ్మదిగా స్టెప్ అప్డేట్ చేశారు ఇవే అని చెప్పుకుంటున్నాం మనకు కూడా ఎవరైనా ఇలాగే చేయాలి కదా మా మానవ మాత్రలు అంటే టైమ్ని యాక్సలరేట్ చేయలేరు అనుకున్న తర్వాత ఇలాగే చేయాలి లేదా యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ హైలీ ఇంటలెక్ట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ రోజు ఇలా వచ్చింది కాబట్టి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇలా రావచ్చు అని పిడిచ ప్రిడిక్ట్ చేయగలగాలి యాక్యురేట్గా ప్రిడిక్ట్ చేయగలగాలి అందాజా వీరు యాక్యురేట్గా ప్రిడిక్ట్ చేయగలిగారు ప్రిడిక్ట్ చేసింది ఎందుకు ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాం విత్ ఏ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్లా చెప్పగలిగి ఉండాలి ఇప్పుడు సన్ డైల్ టైమ్ని యాక్సిలేట్ చేయలేమని చెప్తున్నాం కదా సన్ డైల్ అనేది అందరికీ తెలిసింది సన్ డైల్ అంటే ఏంటి సూర్యుడి ప్రకారం నేడర్ ప్రకారం టైము మనకి ఇప్పుడు టెంపుల్స్లో అన్ని చోట్ల అన్ని కోణార్కు టెంపుల్స్ లో ఉంటుంది కదా ఈ సన్ డైల్ ఇప్పుడు సన్ డైల్ రావాలంటే ఆ రోజు ఆ నేడర్ పన్నెండు గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాలకు వచ్చిందంటే ఆ ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాలకు చెక్కారేనా కాదు కదా కరెక్ట్ ఒక సండే చెక్కాలంటే సంవత్సరం పడుతుందా కాదు కదా అబ్జర్వ్ చేయాలి ముందు గీతలు తీసుకోవాలి తర్వాత గుంటలు పెట్టాలి కదా అదంతా తప్పై ఉంటే మళ్ళీ కొత్త దాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు తెలియకుండా సండే అంటే అప్రిషియేట్ చేయడానికి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మనకు తెలియకుండా ఒక సింపుల్ మిషన్ అని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ దాంట్లో ఎంత డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనేది సండేలు తయారు చేయడం కానీ లేకపోతే కొనార్క సూర్యదేవాలం ఒక్క నిమిషంలో అయ్యే పని కాదు ఒక రోజులో అయ్యే పని కాదు స్కాలాన్ని యాక్సలరేట్ చేయలేము ఆ రోజు ఇక్కడే నీడపడుతుంది అని చెప్పడానికి నువ్వు అంతసేపు వెయిట్ చేయగలగాలి లేకపోతే అంత యాక్యురేట్గా ప్రిడిక్ట్ చేయగలగాలి వీళ్ళు వెయిట్ చేశారు ప్రిడిక్ట్ చేయలేపారు ప్రిడిక్ట్ వెయిట్ చేశారు లేదా ప్రిడిక్ట్ చేశారు అని అనుకున్నా కూడా మనం ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుకున్న ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్లో ఎన్ని ప్రిడిక్షన్ ఎరర్స్ ఉన్నాయో మనం మాట్లాడుకున్నాం వీళ్ళు ఎక్కడొక్కడ దారి తప్పే అవకాశం అయితే ఉంది అని మనకి ఉంటుంది అక్కడెక్కడికి రావాలంటే అసలు కానీ మనకి లేదు నేను బలగుద్ది చెప్పేస్తాను మన వాళ్ళు తప్పు చేయలేదు అని ఒకవేళ తప్పు చేసిన తప్పు కాదు ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఇలా మార్చుకోవాలి అనే ప్రతో కూడినతో కూడిన సొల్యూషన్ సొల్యూషన్స్ మన వాళ్ళు ఇచ్చేశారు దానికి ఉదాహరణలు ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడుకుంటా దయచేసి చెప్పండి దయచేసి చెప్పండి ఒకటే ఇప్పుడు కోణార్క్ కోణార్క్ సూర్యదేవాలయం ఎప్పుడు కట్టింది అది రెండు వేల సంవత్సరాల పైన అదే అదేనా అంతే కదా కరెక్ట్ మాకు ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ పుట్టక ముందు అయితే కట్టారు ఇది ఫిక్స్ అంతే ఏదైనా సరే మనం మాన్యుమెంటల్ స్టేటస్ ఇచ్చిన టెంపుల్స్ గురించి మాట్లాడతారండి మాన్యుమెంటల్ స్టేటస్ అంటే ఏంటి భారతదేశ ప్రభుత్వం భారతీయ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అంటే రెండు వేల సంవత్సరాల కంటే అంతకంటా పురాతనమైన ఎంత పురాతనమైనది అనేది దాంతో లెక్కలేదు కనీసం రెండు వేల సంవత్సరాల కంటే పురాతనమైన టెంపుల్స్ ఏమైనా ఉండి ఉంటే వాటికి మాన్యుమెంటల్ స్టేటస్ అని ఒకటి ఇవ్వడం అంతేకాకుండా వాటిని కొన్ని కొన్ని చోట్ల అయితే నేషనల్ హెరిటేజ్ సెంటర్స్ అని పేర్లు పెట్టడం ఇప్పుడు వరంగల్ రామప్ప దేవాలయం నేషనల్ హెరిటేజ్ సెంటర్ అనే పేరు పెట్టడం ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి కదా ఇప్పుడు కోణార్క్ మాన్యుమెంటల్ స్టేటస్ అంకోర్ వాటిని కాంబోడియాలో ఫస్ట్ టెంపుల్ అవునవును అది కూడా విష్ణుమూర్తి ఆ తర్వాత బుద్ధ దేవాలయం అని ఎవరు ఇన్వేషన్స్ లో ఎవరి దేవుడు ఎవరి అవన్నీ పక్కన పెడితే ఆ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ సైంటిఫిక్ ఎందుకు సైంటిఫిక్ అని చెప్తాం ఆంకోర్ వాటు మనకి ఇంగ్లీష్ డే ప్రకారం ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ ప్రకారం మన వాళ్ళకి కూడా తెలిసి అని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను ఈక్వినాక్స్ అని అంటాం ఈక్వినాక్స్ అంటే ఏమిటంటే ఒక రోజులో పగలు రాత్రి సమానమైన సమ సమయం అంటే పన్నెండు గంటలు పగలు పన్నెండు గంటలు రాత్రి ఇరవై నాలుగు గంటల రోజు అని అనుకుంటే పగలు సమ పగటి సమయం రాత్రి సమయం సమానంగా ఉంటే దాన్ని ఈక్వినాక్స్ అంటారు
ఒక డేట్స్ ఉన్నాయి మార్చ్ థర్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అని సెప్టెంబర్లో ఒక డేట్స్ సోలార్ ఎక్లి సాల్స్టీస్ వింటర్ సాల్సిస్ ఈక్వినాక్స్ సమ్మర్ సాల్స్టీస్ ఇలాంటివన్నీ ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఉంటాయి మనకి ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనం క్యాలెండర్ ఫాలో అవుతున్నాం కదా మనం కూడా క్యాలెండర్ చేసాము కదా ఆంకోర్ వాట్ టెంపుల్ గురించి ఆన్ ది డే ఆఫ్ ఈక్వినాక్స్ అంటే ఏ రోజు అయితే పగలు రాత్రి సమానంగా ఉంటాయో ఇప్పుడు ఆ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఆ టెంపుల్ ఎలా ఉంటుంది ఒక చతురస్రాకారంలో ఉంటుంది చతురస్రాకారంలో ప్రహారి గోడల మీద నాలుగు గుంబనాలు ఉంటాయి నాలుగు గోపురాలు ఉంటాయి మధ్యలో పెద్ద గుడి మధ్యలో గోపురం గోపురం ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూస్తే నాకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే యువతల ఒక గోపురము యువతల అంటే వెనకాల గోపురం మధ్యలో ఒక గోపురము నేను ముందు నుంచుంటే ఆన్ ది డే ఆఫ్ ఈక్వినాక్స్ ఆంకోర్ వాట్ లో సూర్యుడు కరెక్ట్ గా సెంట్రల్ గోపురం మీద నుంచి పైకి లేస్తాడు అంటే ఒక భగవంతుడికి ఆర అంటాం కదా బ్యాక్ లైట్ లాగా బ్యాక్ లైట్ లాగా సూర్యుడు లేస్తాడు ఆ శిఖరం మీద ఆ శిఖరం మీద నుంచి పర్ఫెక్ట్ సెంటర్ లో పర్ఫెక్ట్ సెంటర్ మిగతా రోజులు ఇలా పక్క నుంచి అటు పక్క నుంచి వెళ్తుంటాడు సో ఇప్పుడు ఆంకోర్ వాటి ఎవరైనా వెళ్తే మీరు వెళ్ళి చూడండి ఇంటర్నెట్ లో వెళ్తా ఆంకోర్ వాట్ లో ఆ రోజు పెద్ద సీన్ అనమాట కొంతమంది లక్షల మంది వచ్చి కెమెరాలు ఫోటోలు మన దగ్గర వన్ ఆఫ్ ఏ కైండ్ శ్రీకాకుళం అరసవెల్లి అరసవెల్లి కరెక్ట్ అరసవెల్లిలో సూర్య దేవాలయం సూర్య దేవాలయం టెంపుల్ స్పెషల్ స్పెషాలిటీ ఏమిటి అంటే అరసవెల్లిలో సూర్య దేవాలయంలో కేవలం రథ సప్తమి రోజున మాత్రమే సూర్యకిరణాలు విరాట్ మీద పడతాయి మిగతా రోజులు పడవు ఇప్పుడు ఇందాక అది నేను చెప్పాను కదా నీడ గీత గీసుకుని అది రెండు వేల సంవత్సరాల కంటే ముందు కట్టిన వాళ్ళు కళింగరాజులు రెండు వేల సంవత్సరాల పూర్వం కళింగరాజులు కట్టినప్పుడు ఆ కృష్ణదేవరాయలు కాలం అంతకంటే ముందు కాలంలో మనం మాట్లాడుతాం అటువంటి సమయంలో వీళ్ళందరూ అటువంటి టెంపుల్ కట్టి ఉంటే దాంట్లో చిన్న మైన్యూటెస్ట్ మిల్లీ సెకండ్ ఎర్రర్ ఇప్పుడు కూడా పడ పడ్డ మానేయాలి కదా ఆ నీడ అవును అట్లీస్ట్ మూల విరాడ కాకుండా పక్కన భోజనం వెళ్ళిపోవాలి మాట్లాడుకున్నాం ఒకటి ఈ అరసవెల్లి ఎక్కడ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇలాగా ఇటువంటి సూర్యుడి బేసిస్ మీద అంటే నేచర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ లైటింగ్ బేసిస్ మీద కట్టిన టెంపుల్స్ దేశ నలుమూలలా ఉన్నాయి ఒకే సమయంలో కట్టినవి కాదు కరెక్ట్ ఒకే రాజులు కానీ ఒకే మనిషి ఒకే శిల్ప్ కానీ కట్టింది కాదు ఒకే చోట కూడా కట్టింది కాదు కట్టింది కాదు అంటే దీనికి దానికి కొన్ని వందల వేల మైళ్ళ సముద్రం తేడా ఉంది అంకోటికి దానికి దీనికి తేడా దాని అర్థం ఏంటి ఈ కాలం యొక్క జ్ఞానము మన వాళ్ళకి యాక్యురేట్ గా దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల అందరికి సందు చివర వాడికి సందు చివర శిల్పికి రాజుకి రాజుకి అందరికి పండితుడికి పూజ చేసేవాడికి అందరికి భక్తుడికి అందరికి తెలుసు అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు జూలియన్ సీజర్ కింద పనిచేసే సైంటిస్ట్ ఒకటే చెప్తే కానీ వాడికి తెలియలేదు కరెక్ట్ ముప్పై ఒకటి మార్చ్ అన్నాడు వాడు వచ్చి అంతే కదా ఇలా లెక్క వేస్తే మీరు అంతే ఎప్రిషియేట్ చేయాలి మన ఇండియన్ ఆర్కిటెక్చర్ని ఇండియన్ ఆర్కిటెక్చర్ని ఎందుకు ఎప్రిషియేట్ చేయాలంటే మన వాళ్ళకి ఎంత సైంటిఫిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది దాని గురించి కదా ఎప్రిషియేట్ చేయాల్సింది తర్వాత ఇప్పుడు క్యాలెండర్ మన వాళ్ళు తప్పు చేయలేదు అని చెప్పడం కదా ఆడియన్స్ చాలా మంది పాడ్కాస్ట్ వింటూ ఉన్నారేమో ఒకవేళ కార్లలో వింటూ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మీరు చెప్పిన ప్రతి ఆర్కిటెక్చర్ లింక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంకోర్ టెంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఇమేజెస్ చూపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆడియో వింటూ ఉన్న వాళ్ళు మధ్య మధ్యలో వేస్తున్నటువంటి మా ఇమేజెస్ని అండ్ వారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లింక్స్ని ముఖ్యంగా ఇదంతా కూడా వారి బ్లాగ్లో విపులంగా కొంత ఇన్ఫర్మేటివ్ చెప్పడం జరిగింది ఆ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉన్నాయి ఆ బ్లాగ్ను కూడా విజిట్ చేయండి యా సార్ ఇప్పుడు తెలుగు క్యాలెండర్ లేకపోతే హిందూ పంచాంగం హిందూ పంచాంగం అంటే చాలా రకాలైన హిందూ పంచాంగాలు ఉన్నాయి ఏ పంచాంగాన్ని లెక్క వేసుకున్నా కూడా అంటే ముందు సూర్యమానం చంద్రమానమా దాని గురించి వస్తున్నాను ఏ పంచాంగం గురించి మాట్లాడుతున్నా కాలమానాలు ఇందాక మొదటి మానం అంటే చెప్పాం కదా ఒకటి బృహస్పతి మానము అంటే బృహస్పతి అంటే మన గురు మన గ్రహం వారుహస్పతి మానము అని చెప్తుంటారు బృహస్పతి మానము లేదా చంద్రమానము చంద్రుడు 
చంద్రుడిని రెఫరెన్స్గా తీసుకుని ఒక మానవం ఇలాగ రకరకాల దృక్ పంచాంగము అలాగే ఇలా రకరకాల పంచాంగాలు ఉన్నాయి సో ఈ దృక్ పంచాంగాల గురించి అన్నిటికీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమైతే మనం ఎలా చెప్తున్నాం ఈ అన్నిటికీ క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్స్ ఏమంటే మనకి అసలు మన దాంట్లో క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్స్ ఏంటి తెలియాలి ఇంగ్లీష్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటి మన ఇండియన్ ఇండిక్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమిటి అని భారతీయ కాలమానం ఇంగ్లీష్ కాలమానం ఏమిటి అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు లీస్ట్ టైమ్ యూనిట్ ఏమిటి సెకండ్ అంతకంటే లీస్ట్ టైమ్ యూనిట్ ఏం లేదు మిల్లీ సెకండ్ అంటే అంతకంటే తక్కువ మైక్రో సెకండ్ తక్కువ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ అని మనం చెప్పుకోవడానికి కానీ భారతీయ కాలమానంలో దానికి చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క లిప్త ఇలాంటి పేర్లు చెప్పడం ఘడియ విఘడియ ఇలాంటి పేర్లన్నీ మనకి ఉన్నాయి కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ లో ఇంగ్లీష్ లేకపోతే వెస్టర్న్ క్యాలెండరికల్ మెథడ్ లో నెల అనే ఫార్మేషన్ వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం ఏంటంటే సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి ఇంకొక రాశికి అప్రాక్సిమేట్ గా మారడం మనం పన్నెండు రాశులు అనుకున్నాం కదా ఇలాగా దీంట్లో ఒక రాశి నుంచి ఇంకొక రాశికి మారడాన్ని దాని ప్రకారం నెల అని అనుకుంటే వాళ్ళు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులని వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఇందాక డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు మనకి నెల ఫార్మేషన్ అంటే ఏమిటంటే సోల ఓన్లీ సూర్యుడే రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే నెల ఫార్మేషన్ రాదు కరెక్ట్ ఎందుకంటే డిసెంబర్లో ఆహా అలా కాదు నెలలు ఎందుకు ఫార్మ్ అవుతాయంటే చంద్రుడు మూలంగా మనకి నెలలు ఫార్మ్ అవుతాయి అమావాస్య పూర్ణమి పూర్ణమి అమావాస్య మనకి చంద్రుడు మూలంగా నెల ఫార్మ్ అవుతుంది భారతీయ కాలమాన ప్రకారం మాసము పక్షాలు ఆ మాసము పక్షము మాసం అనేది ఫార్మ్ అయ్యేదే పక్షములు ఒక మాసం కరెక్ట్ ఇప్పుడు వెస్టర్న్ క్యాలెండరికల్ సిస్టమ్ లో పక్షము అనేది లేదు ఫోర్త్ నైట్ అంటాం ఫోర్త్ నైట్ అంటే ఏంటి పదిహేను రోజులు దానికి అర్థం లేదు ఎందుకంటే రెండు నెలకి నాలుగు వారాలు అనుకుని వారానికి రెండు వారాలను ఒక ఫోర్త్ నైట్ అన్నాం ఇట్ హ్యాస్ నో మీనింగ్ మనకి పక్షం అంటే ఏమిటి పదిహేను రోజులు పదిహేను తిథులు తిథులు రోజులు కాదు మన రోజులు అంటే ఇంగ్లీష్ రోజులు వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ రోజులు కాదు పదిహేను తిథులు పాడ్యమి నుంచి అమావాస్య దాకా లేకపోతే తర్వాత మళ్ళా అమావాస్య నుంచి పౌర్ణమి దాకా పదిహేను తిథులు మనకు ఒక పక్షము ఒక రెండు పక్షములు ఒక మాసము పన్నెండు మాసములు ఒక సంవత్సరము ఈ పన్నెండు మాసముల సంవత్సరం గురించి వస్తాను ఇప్పుడు పన్నెండు మాసముల సంవత్సరం అంటే ఏమిటి పన్నెండు మాసములు అంటే ఏంటి చంద్రుడు పన్నెండు మాసములు కరెక్ట్ చంద్రుడు పన్నెండు మాసములు అంటే ఏమిటి అంటే మూడు వందల యాభై నాలుగు రోజులే అవును ఇందాక మొదట్లో మనం మాట్లాడుతున్నాం కరెక్ట్ మూడు వందల యాభై నాలుగు రోజుల్లో కానీ సమ భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరగడానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అని చెప్పాం మనం తప్పులు చేయలేదని కూడా చెప్పేశాను కానీ మన మాసాలు మూడు వందల యాభై నాలుగు రోజులే అంతే అలాగా అందుకే అధిక మాసాలు అది కరెక్ట్ అధిక మాసం ఎందుకు సంవత్సరం వచ్చింది చాలా సందర్భంలో అధిక మాసం అధిక మాసం ఎందుకు వస్తుంది అంటే అధిక మాసం ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇప్పడు మూడు వందల యాభై నాలుగు మూడు వందల అరవై ఐదు రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అదొక పదకొండు ఇదొక ఐదు పదకొండు రోజులు అంతే కదా పదకొండు రోజులు మూడు నెలలకి మూడు ఏళ్లకి పదకొండు రోజులు అంటే ఎంత ముప్పై మూడు రోజులు కరెక్ట్ ముప్పై మూడు రోజులు అధిక మాసం వస్తుంది అనమాట ముప్పై రోజుల కంటే ఎక్కువ ముప్పై తిథులు కదా మనకి అవును ముప్పై కంటే ఎక్కువ అయితే అది అధిక మాసం వస్తుంది ఏ అధిక మాసం వస్తుంది అనేది మన వాళ్ళు ఇందాక చెప్పాను కదా ఫ్యూచరిస్టిక్ గా కాలిక్యులేటివ్ గా సవరణతో సహా సవరణతో సహా ఈ సంవత్సరం ఈ అధిక మాసము అప్పుడు నువ్వు మిస్టేక్ చెయ్యవు మరి దానికి ఏమైనా పేరు పెట్టారు అధిక అధిక శ్రావణ మాసము నిజ శ్రావణ మాసము అది ఆ మాసం అదే దానికి రీజన్ చెప్తాను అంటే అట్లా కాదు ఇప్పుడు ముప్పై ఒక్క రోజుల్లో ఇరవై ఎనిమిదిని లీఫ్ ఇయర్గా ఎట్లా కుదించారు మనం మాసాల్లో కట్ చేసుకుంటూ వచ్చామా మనం కట్ చేసేది ఏం లేదు కదా మాసం అంటే ఏమిటి మనకి చంద్రుడి మాసము అవును ఇప్పుడు సూర్యుడు పన్నెండు రాశుల్లో తిరుగుతున్నాడు చంద్ర చంద్రుడు ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలలో పదిహే ముప్పై తెదుల్లో తిరుగుతున్నాడు ఇలా అనుకుంటే ఇప్పుడు మాసము అంటే ఏంటే చంద్రి చంద్రుడు ముప్పై తిథుల్లో తిరగడమే ఒక మాసం ఓకే చంద్రుడు ముప్పై తిథుల్లో పూర్తిగా తిరిగేసరికి పన్నెండు సార్లు తిరిగేసరికి మూడు వందల యాభై నాలుగు రోజులే అయింది నేను ఎక్కడ కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పెంచాల్సిన అవసరం లేదు ఇష్టం వచ్చినట్టు పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ తగ్గింది తగ్గిన విషయం నాకు తెలుసు ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఏం జరిగింది సూర్యుడి తోటి సూర్యుడి సౌరమానం సంవత్సరంతో మ్యాచ్ చేయడానికి చంద్రుడు ఇంకా ఒక మాసంలో రెండు సార్లు ఉంటున్నాడు లేదా ఒక రాశిలో రెండు సార్లు ఉంటున్నాడు సూర్యుడు ఒక రాశిలో ఉండగా చంద్రుడు ఒక మాసంలో రెండు సార్లు ఉంటున్నాడు ఓకే ఆ మాసం పేరు శ్రావణ మాసము నిజ శ్రావణ మాసము అధిక శ్రావణ మాసం 
ఓకే ఒక సంవత్సరం అధిక ఆశ్రీవీజము నిజ ఆశ్రీజము ఏ సంవత్సరం ఏ మాసం అధిక మాసం వస్తుందో కూడా ముందే ఎప్పుడు అది డౌట్ వచ్చింది నాకు ఎప్పుడు ఒకటే లీఫ్ ఇయర్ ట్వంటీ నైన్ వచ్చినట్టు ఈ సంవత్సరం శ్రావణ మాసం వచ్చింది కాబట్టి అనుకున్నా నెక్స్ట్ ఇంకొక మాసంలోకి మారుతుంది అయితే మారుతుంది దాసూచి మాసము లాస్ట్ మూడు నెలల్లోనే అధిక మాసాలు వస్తాయి సరిగ్గా నాకు గుర్తులేదు ఉత్తరాయణ దక్షిణాయణాలను బట్టి ఇంటెన్షన్ ఆ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మన వాళ్ళు క్యాల్కులేట్ చేయగలిగారు అది బ్యూటీ అది బ్యూటీ ఇప్పుడు ఇది మార్చగలిగారు అంటే చంద్రుడికి సూర్యుడికి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ని ముప్పై రోజులు చంద్రుడు అదే మాసంలో గడిపితే అది అయిపోతుంది మళ్ళా ఇంకొక బ్యూటీ చెప్తారు మన మన సనాతన క్యాలెండర్లో సనాతన క్యాలెండర్ అంటే సనాతన ధర్మం పాటించేటప్పుడు నిజ మాసము మల మాసం అధిక మాసాన్ని మల మాసం అంటారు మల మాసం అంటే ఏంటంటే మలము అంటే మట్టి మలము అంటే డస్ట్ డస్ట్ వదిలేసే విసర్జించేది అంతే కదా మాలిన్యము అలాగా సో మలము మల మాసము ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం మల మాసంలో ఎప్పుడు మనం శుభకార్యాలు చేయం ఎందుకంటే అది రట్టి మంత్ ఎందుకు రట్టి మంత్ మనకి ప్రతి దానికి ఇప్పుడు నేను రాత్రి పడుకుని లేచాను అనుకోండి అందరికీ మలము ఏర్పడడం సహజం నిద్రపోయి లేస్తే కళ్ళలో పుసుకులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ మట్టి పేరుకోవడం అందుకనే మనం బ్రష్ చేసుకుని స్నానం చేయడం మనం మాలిన్యం తొలగించుకోవడం స్నానం చేయడం కరెక్ట్ నక్షత్రాలు దేనికి దానికి ప్రతి దానికి సనాతన ధర్మంలో మనం నమ్మిన ధర్మ మన నమ్మకం ప్రకారం ప్రతిదీ శుద్ధి జరగాలి మారాలి మారితే శుద్ధి జరిగినట్టు ఆ రొటేషన్లో పడాలి పడాలి కానీ చంద్రుడు మాసంలో రొటేషన్లో పడలేదు సూర్యుడు మారిపోయాడు చంద్రుడు మారలేదు లేదా సూర్యుడు మారలేదు చంద్రుడు మారిపోయాడు ఆ మాసంలో మలం ఇంకా మారలేదు కదా బట్టలు మార్చుకోలేదు అనమాట అందుకని అది మల మాసం ఆ పాచిలోనే ఉన్నాడు ఎగ్జాక్ట్లీ పాచిలో ఉన్నాడు అందుకని ఆ టైంలో శుభకార్యాలు చేయరు మల మాసము దాని పేరు ఇంట్రెస్టింగ్ ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఇప్పుడు అధిక మాసం వెంటనే మల మాసం వస్తుంది పెళ్ళిళ్ళు అటువంటి ఇప్పుడు అధిక మాసం వచ్చినప్పుడు మనకున్న డేట్స్ కొంత ఇబ్బంది అంటే పండగలు ఇవి చేసేటువంటి తిథులు మారినప్పుడు అదే సంవత్సరంలో మల మాసం కూడా వస్తుందా అదే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరంలో అధిక మాసం వచ్చింది అనుకో అవును ఈ సంవత్సరం అంటే శోభకృత్ నామ సంవత్సరంలో మన ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ గురించి ఆలోచించారు శోభకృత్ నామ సంవత్సరంలో అధిక మాసం వచ్చింది శ్రావణ మాసం వచ్చింది అనుకో ఎగ్జాంపుల్ వస్తే అధిక మాసం ముందు శ్రావణ మాసము ముప్పై రోజులు ముప్పై తిథులు గడిచిపోతుంది గడిచిపోయిన తర్వాత మళ్ళా శ్రావణ మాసంలోనే చంద్రుడు ఉంటాడు అవును సూర్యుడు ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు చంద్రుడు మిగిలిపోయాడు చంద్రుడు శ్రావణ మాసంలోనే ఇంకొక ముప్పై రోజులు ముప్పై తిథులు గడుపుతాడు అవును ఈ రెండోసారి కలిపే దాన్ని మొదటి దాన్ని అధిక మాసము రెండో దాన్ని మల మాసం లేదా మొదటి దాన్ని మల మాసం రెండో దాన్ని నిజ మాసం పేర్లు ఇలా పెట్టుకుని నిజ మల మాసం అన్న దాంట్లో నేను శుభకార్యాలు చేయాలి కానీ పితృకార్యాలు చేయాలి పితృకార్యాలు అంటే తల్లిదండ్రులు పితృదేవతలు వాళ్ళకి అందరికీ పూజలు చేయాలి అది ఆ తిథి అంటే నువ్వు చేయాల్సిందే శుభకార్యాలు కాబట్టి చేయకూడదు కాచిలో ఉన్నాడు ఇందాక ఆ అర్థంతో చెప్పుకుంటాం దాని పేరు మల అందుకే ఈ జనవరి నుంచి ముహూర్తాలు లేవని అందరూ తెగ కొనేస్తున్నారు కానీ మా ఫోన్లు మోగిపోతున్నాయి వీడియోలు చేసుకోవాలరా అంటే పెళ్లిళ్ళ కెమెరాలు పంపించని అంటున్నారు ఇది ఏంటి రా ఇలాంటి మన థాట్ ప్రాసెస్ అనమాట మనకి ఎంత ఎంత జనవరి నుంచి మల మాసం వచ్చి ఉంటుంది లేదు అలా కాదు అయిపోయింది ఈసారి అధిక మాసం వచ్చి అయిపోయింది అయిపోయిందా ఓకే అయిపోయింది అధిక మాసం ఇప్పుడు దాని తర్వాత మనం అధిక మాసం గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటే లీప్ ఇయర్కి ఈక్వల్ ఎంటి కాన్సెప్ట్ అధిక మాసం కానీ మన వాళ్ళు యాక్యురేట్గా అంటే మిస్టేక్ లేకుండా కరెక్షన్ తోటి ప్రిడిక్షన్ చేయగలిగా అంటే కార్యక్రమం పెట్టారు కాబట్టి చచ్చినట్టు ఫాలో అవుతారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి ఇప్పుడు సూర్యుడి మాసాన్ని సన్ వన్ సర్కిల్ సూర్యుడి చుట్టూ ఒక సర్కిల్ చేయడానికి భూమికి చంద్రుడు భూమి చుట్టూ ఒక సర్కిల్ చేయడానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ని అధిక మాసంతో కలిపేసాం అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏంటి సాపేక్ష సిద్ధాంతం అంటే మనకి ఏంటంటే లెక్క సూర్యుడిని చంద్రుడిని ఇద్దరిని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను భూమి మీద ఉంటాను మనం అందరం హిందువులకి హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం మీరు అందరూ గ్రహాలు నడుస్తారు అంటారు సూర్యుడు పరిగెడుతూ ఉంటారు అంటారు ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ ఉంటారు ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించుకుంటే నేను భూమి మీద ఉన్నాను నాకు ఇంగ్లీష్ సైంటిఫిక్ మెథడ్లో చెప్పాలంటే రిలేటివ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాను రిలేటివ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అంటే నేను రైల్లో కూర్చున్నాను ట్రైన్ కదులుతుంది కూర్చున్న నాకు నేను కదలటం లేదు ప్రపంచం కదులుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది పాసింగ్లో వెళ్ళిపోతుంటుంది అంతే కదా ఇప్పుడు ఇలాగే సాపేక్ష సిద్ధాంతం అంటేనే అది ఇప్పుడు నాకు భూమి మీద ఉన్న నాకు చంద్రుడు కదులుతున్నాడు సూర్యుడు కదులుతున్నాడు వీళ్ళిద్దరి లొకేషన్సు నేను కూర్చో ఒక సమయంలో వాళ్ళిద్దరు లొకేషన్స్ని బట్టి
నా దేశకాలమాన దిగ్ దేశ జ్ఞానము వాళ్ళిద్దరిని రిఫరెన్స్ తీసుకుని రిలేటివ్ డిఫరెన్సెస్ పొజిషన్స్ తోటి లెక్క వేసుకుని ఈ సమయంలో వర్షం పడుతుంది ఈ సమయంలో గ్రహణం వస్తుంది ఈ సమయంలో ఎక్కువగా వస్తుంది మంచు పడుతుంది మనకి రోహిణి కారత వచ్చింది ఎండలు పండిపోతాయి అసలు రోకల బగులుతాయి అని చెప్తుంటారు ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు చెప్తారంటే ఆ సమయంలో సూర్యుడు చంద్రుడు ఆ అంత డిఫరెన్స్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి బాగా గట్టిగా ఎండగా ఉంటుంది జాగ్రత్త మన వాళ్ళు ఈ రిలేటివ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అనే మెథడ్ తోటి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం ఏ పంచాంగం అయినా దృక్ పంచాంగం బృహస్పతి మానము చంద్రమానం ఎలా లెక్క వేసుకున్నా పంచాంగం అక్కడ కొద్దాం అది మెయిన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నా కూడా ఎక్కడ ఇందాక చెప్పిన ఆర్కిటెక్చరల్గా సైంటిఫిక్గా మన వాళ్ళకి అంత క్లియర్ ఇండికేషన్ వీటిలన్నింటినీ ఏం చేస్తారంటే శుల్భ సూత్రాలు అని పేర్లు చెప్తారనమాట శుల్భ సూత్రాలు అంటే ఏంటంటే ఒక సూత్రం గుర్తుపెట్టుకుంటే టైం కరెక్షన్ ఎలా చెయ్యాలి ఒక సూత్రం ఒక ఫార్ములా ఒక ఫార్ములా అలా ఇప్పుడు భారతీయ కాలమానం ప్రకారం కూడా మన వాళ్ళు కూడా ఇప్పటికంటే మన జ్ఞానం మనం మిస్ అయిపోయాం మన పంచాంగ చూడటమే రాదు అది కరెక్ట్ రోడ్డు మీద మన వంద మందిని పంచాంగం ఇస్తే నాకు తెలిసి ఒక ముగ్గురో నలుగురో అతి కష్టం మీద చదవగలుగుతారు చదవగలుగుతారు కానీ క్యాల్కులేషన్ చేసి చెప్పలేరు అదే మన ఋషులు ఎప్పుడో కొన్ని వేల సంవత్సరాలకి శుల్భ సూత్రాలు ఇచ్చేశారు వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికి కూడా ఒక టైం పీరియడ్ ఉంటుంది కదా వ్యాలిడిటీ ఒక ఫార్ములాకి వ్యాలిడిటీ మందుకి వ్యాలిడిటీ ఉన్నట్టు ఒక వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం కర్మ ఏంటంటే ఈ భావదాసీనలో పడిపోయి ఈ శుల్భ సూత్రాలని ఎలా డెవలప్ చేయాలో తెలిసి ఉంటే నెక్స్ట్ కొన్ని వేల సంవత్సరాల వరకు మనం డెవలప్ చేసే సంస్కృత పండితులు ఈ కా దిక్ దేశ కాలజ్ఞాన పండితులు మనకి అవసరం అప్పుడు ఈ ఎర్రస్ రావు మనం ఏం డిసైడ్ చేసాం ఇది ఆల్రెడీ తప్పు మనకి చాలా కష్టం మనం ఫాలో అవ్వడం అది ఫాలో అయిపోదాం సుఖం సులువు అని డిసైడ్ అయిపోయాం మనకు తెలియకుండా మన జ్ఞానాన్ని మనం వదిలేసాం డెవలప్ చేయడం కూడా మానేసాం వెరీ బ్యాడ్ ఇది శుల్భ సూత్రాల గురించి చెప్పాం పంచాంగము పంచ అంగములు ఇది దాని పేరు ఐదు అంగాలు కాలం గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇందాక లిప్త ఘడియ విఘడియ మాసము తర్వాత సంవత్సరము ఇంగ్లీష్లో సంవత్సరం తర్వాత అంతకంటే పెద్దది ఇంకోటి లేదు ఏమిటి అంటే వంద సంవత్సరాలు మిలీనియం హండ్రెడ్ డెకేడ్ సెంచురీ మిలీనియం అంటే సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం అయింది అంటారు దానికంటూ ఒక రిపిటేషన్ అంటూ ఏం లేదు పది సంవత్సరాలు అయిందంటే రిపిటేషన్ ఉంది సైంటిఫిక్గా ఏం లేదు కానీ సనాతన ధర్మంలో మనకి సంవత్సరం తర్వాత అరవై సంవత్సరాలు షష్టి పూర్తి షష్టి పూర్తి ఎందుకు షష్టి పూర్తి చేస్తారు అంటే అరవై పౌర్ణములు చూసాడు సారీ అరవై కాదు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ కరెక్ట్ మనకి తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లు అరవై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు ఒక్క నమ్మకం ఏంటంటే మన ఒక మనిషి ఆయుర్ధాయం నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు మనకి తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లు భారతీయ సంవత్సరాలు పూర్ణాయుషుడు అయ్యాడు అని అరవై సంవత్సరాల పేర్లు కదా అరవై సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను శుభ శోభకృతు నామ సంవత్సరంలో వైశాఖ శుద్ధ పంచమి రోజున పుడితే అరవై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా శోభకృతు నామ సంవత్సరంలో వైశాఖ శుద్ధ పంచమి నాడు అదే నక్షత్రం అదే తిథి అదే రాశి అదే నక్షత్రం అన్నీ పుట్టిన ఇప్పుడు పుట్టినరోజు ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం అదే డేట్ చేసుకుంటున్నాను కదా అరవై సంవత్సరాల తర్వాత తిథి నామ నక్షత్రాలు అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి ఒక సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం అందుకని షష్టి పూర్తి షష్టి పూర్తికి దానికి చాలా ఇద్దరులో ఎవరు అరవై దాటినా చేస్తారు భార్య భర్తలకు సపరేట్ లేదు ఇద్దరు ఒకళ్ళే నాక అలాగే అందుకని ఆయన పెద్ద ఆయన మారితే అరవై సంవత్సరాలు చేస్తారు జనరల్గా మనకు అదే ఉంటారు కాబట్టి అరవై షష్టి పూర్తి అని వాళ్ళిద్దరికి కలిపి చేసేసి ఆ షష్టి పూర్తిలో అంత పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఆయన చూసిన జీవితకాలాన్ని అంతే ఎక్కడ ఒక చోట చిన్న చిన్న తతంగంలో గుర్తు తెచ్చుకోవడం అది ఫన్ ఎలిమెంట్ దాంతో సంబంధం లేదు కానీ షష్టి పూర్తిలో యాక్చువల్గా చేసే తతంగం ఏమిటి అంటే ప్రతి నక్షత్రాన్ని ప్రతి వారాన్ని ప్రతి సంవత్సరాన్ని ప్రతి రాశిని వాళ్ళ వాటి యొక్క వాళ్ళ వాటి పేర్లతోటి పురుషులుగా ఆహ్వానించి ఆవాహన చేసి మీ మూలంగా నేను నా జీవితకాలంలో ఒక అరవై సంవత్సరాలు నేను పూర్తి చేసుకున్నాను నన్ను ఆరోగ్యంగా చూడండి అని నమస్కరించుకుని దండం పెట్టుకోవడం అది షష్టి పూర్తి కరెక్ట్ ఈ మధ్యలో ఫన్ ఎలిమెంట్ సరదాలు ఎవరైనా కేక్ కటింగ్లు దాని గురించి మనం అది అనవసరం షష్టి పూర్తి చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తారు అనమాట ఆ ఇష్యూ ఆ క్రతువు ఇంపార్టెంట్ ఆ క్రతువు చేసేది అందుకని ఆ క్రతువు షష్టి పూర్తి 
మనకి అరవై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే భారతీయ కాలం అని ప్రకారం లాంగెస్ట్ టైం పీరియడ్ యుగము మహాయుగము ఇందాక మీరు చెప్తున్నారు ఒక బ్రహ్మకి కాలం ఎంత అంటే రీసెంట్ గా మనదైన ఇంకొక ఛానల్ ఉంది సావీస్ మీడియా అని సేమ్ మీ పేరే రామకృష్ణ గారు అని వారు మంచి ధర్మ సందేహాలు బాగా చెప్తూ ఉంటే ఒకసారి ఇట్లనే ఈ కాలమాన పరిస్థితులు వచ్చింది సో డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా వేరే ఛానల్ లో మేము చేసి అప్లోడ్ చేసినటువంటి ఆ లింక్ ను కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను బ్రహ్మ కాలము అసలు మన మన క్యాలెండరు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీరు అన్నారు వెయ్యి సంవత్సరాలు సో మహాయుగం కల్పాలు కూడా మాట్లాడేశారు ఆయన అది ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా పెడతాను తప్పకుండా చూడండి ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రిప్షన్ చేసిన వాళ్ళు ఆ మన ఛానల్లో ఇంకొక ఛానల్లో ఆ లెక్క పెడతాను వీరి యా యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గుర్తు ఇప్పుడు నా అన్ని సంవత్సరాలు మహాయుగములు నాలుగు యుగాలను కలిపి ఒక చతుర్యుగము కొన్ని చతుర్యుగాలను కలిపి ఒక మహాయుగము కొన్ని మహాయుగాలను కలిపి ఒక కల్పము కొన్ని కల్పములను కలిపి ఒక పరార్థము ఇలాంటి పేర్లు పెడుతుంటారు అవును 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 మనం సంకల్పం చెప్పుకున్నప్పుడు వైవస్వత మనవంతరే ద్వితీయ పరార్థ శ్వేత వరాహ కల్పే ఈ పేర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఆయన ఆయన చెప్పుంటారని నేను అనుకుంటాను అందులో మిస్టేక్ కూడా చెప్పారు ఇప్పుడు చెప్తున్న ప్రవర్లో కూడా ఒక మిస్టేక్ రెగ్యులర్ జరుపుతున్నారు ఎక్కడ మనవంతరం ఆడుతున్నామని ఒక కరెక్షన్ కుదిరితే అది కూడా చెప్పారు ఆయన ఇప్పుడు అది నేను కవర్ చేయాల్సిన టాపిక్ వేరు కాబట్టి నేను దాంట్లోకి వెళ్ళను సో అది మన బ్రహ్మ కాలము ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఒక బ్రహ్మకి పగలు ఒక బ్రహ్మకి రాత్రి అని లెక్క వేసుకుంటే ఈ బ్రహ్మకి పగలు రాత్రి కాలం బ్రహ్మ రాత్రి కాలం సృష్టి లేదు బ్రహ్మ పగలు కాలం సృష్టి ఉంది అని అనుకుంటే కాసేపు పగటి కాలం ఎంత సమయం ఉందో అంత సమయం అంత లెక్క వేస్తే సంవత్సరాలు లెక్క వేస్తే ఇందాక చెప్పాను కదా సృష్టి ఎర్త్ పుట్టిన సంవత్సరాలు అయింది మీరు ఇంటర్నెట్లో ఎదిగితే వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ టెన్ సంవత్సరాలు వస్తుంది ఈ సంవత్సరాలు ఇంచుమించి దానికి మ్యాచ్ అవుతుంది అవును ఆ వీడియోలో అదే కంక్లూడ్ చేసా ఒక కోటి తొంభై ఆరు లక్షల కోట్ల కోట్ల సంవత్సరాలు టూ థౌజండ్ టూ ల్యాక్ మిలియన్ ఇయర్ సైంటిఫిక్ జస్ట్ ఎస్ నాలుగు వేల సంవత్సరాలు ఐదు వేల సంవత్సరాలు తేడా వచ్చింది అంతే ఇప్పుడు మీరు అన్న సోకాల్ డిజిబల్స్ మీద అది మారుండొచ్చు ఇప్పుడు వెస్టర్న్ మెథడాలజీ ఇప్పుడు ఎర్త్ ఎప్పుడు పుట్టింది అంటే కార్బన్ డేటింగ్ అంటాం ఒక తీసుకుని ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుని కార్బన్ రేడియోక్టివ్ కార్బన్ హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ అని క్యాల్కులేట్ చేస్తారు సైంటిఫిక్గా ఈ హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ప్రకారం అది ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం దో అని లెక్క వేస్తూ ఉంటారు అనమాట అది కార్బన్ డేటింగ్ పీరియడ్ అలా లెక్క వేసి వాళ్ళు క్యాల్కులేట్ చేసి ఇన్ని రోజులు అని చెప్తారు మీరు ఇంటర్నెట్లో వెతికితే దానికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టర్మ్ ఉంటుంది ఏమిటంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ పర్సంటేజ్ ఎర్ర అని ఉంటుంది ఇంటూ టెన్ పవర్ టెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ పర్సంటేజ్ ఎర్ర వన్ పర్సంటేజ్ ఎర్ర అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని సంవత్సరాల మీద డిఫరెంట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ సంవత్సరాలు తప్ప అనమాట వంద సంవత్సరాలు కదా వన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత వంద సంవత్సరాలకు ఒక సంవత్సరం పోయింది టెన్ నుంచి వన్ పర్సెంట్ చిన్న లెక్క అంటే నాలు అంటే మ్యాచ్ రాని వాడికి వంద సంవత్సరాలకు ఒక సంవత్సరం పోయింది వన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ పర్సెంట్ వెయ్యి సంవత్సరాలకి ఎర్త్ క్యాల్కులేషన్ వెయ్యి వెయ్యి సంవత్సరాలకి పది పది పోయిందిగా అంటే ఒక జనరేషన్ ఎగిరింది అదే లక్ష సంవత్సరాలకి కార్బన్ డేటింగ్ మెథడ్ అంటే అందుకనే చెప్తున్నాను మన వాళ్ళు కల్పం గురించి మాట్లాడుకున్నాడు ఆ వీడియో గురించి చెప్పినప్పుడు ఆ రిఫరెన్స్ ఒక ఐడియా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుందని చెప్తాను ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ పర్సెంటేజ్ అంటే కార్బన్ డేటింగ్ మెథడ్ లో ఇంత సైన్స్ నేను వెలగబోసేస్తున్నాను అని చెప్పి బల బలంగా చెప్పేసుకునే దాంట్లో నువ్వు చెప్పే ఎర్ర ఏంటంటే వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ సంవత్సరాలు దాంట్లో వన్ పర్సెంటేజ్ వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ టెన్ సంవత్సరాలు భూమి పుట్టుక దాని ఎర్ర అంటే వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ సంవత్సరాలు అంటే ముందుకి వెనక్కి ఇంకో అన్ని ఒకటి పక్క సంవత్సరాలు పక్కేసుకోవాలి ఒకటి పక్కన ఎనిమిది సున్నాలు పెడితే అన్ని సంవత్సరాలు పక్కన పదివేలు కాదు ఐదు సున్నాలే పదివేలు అయితే ఎనిమిది సున్నాలు ఎనిమిది సున్నాల పది కోట్లు వంద కోట్లు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఎర్ర అంటేనే ఎంత తర్వాత ఇప్పుడు మనం పంచాంగం దగ్గర మనం బూతుల మీద బతికేస్తున్నామా సార్ మనం అంతే ఇప్పుడు పంచాంగం ఎన్ని లెక్క వేసుకున్న పంచాంగములు టైం మెజర్మెంట్కి ఎలాగైనా చెప్పండి నువ్వు ఎప్పుడు పుట్టావు ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది అంటే సృష్టి పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇందాక చెప్పిన వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ట్వెల్వ్ వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ టెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని సెకండ్లు ఇన్ని నిమిషాలు అయ్యింది అని చెప్పచ్చు ఈ రోజు పుట్ట సమయం ఎంత కరెక్ట్
దాని రిఫరెన్స్ ఎక్కడ అంటే మనం అలా బ్యాక్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే అది చేసుకోవడం అంతే కదా ఈ రోజు నుంచి అని మళ్ళీ లెక్క పెడతాం కరెక్ట్ అలాగ ఇప్పుడు ఇవన్నీ అలాంటి మెథడ్స్ టైం మెజర్మెంట్స్ మెథడ్స్ తిది చెప్పిన పంచాంగం చెప్పిన వారం చెప్పిన అది ఒక సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం అయ్యింది అని చెప్పడం కోసం సో ఇప్పుడు దాకా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాంట్లో సవరణలతో కూడినటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మీరు చెప్పిన సో కాల్డ్ ఆ వన్ పర్సెంట్ తప్పు కూడా మనం చేయకపోవడం గొప్ప విషయం దీన్ని చేశారు అని చెప్పట్లేదు చెయ్యలేదు అని చెప్పటం లేదు కరెక్షన్ ఒకవేళ కరెక్షన్ ఉన్న దానికి తగ్గ సవరణ ఇచ్చారు సులభ సూత్రం ఉంది ఓకే మేబీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ వాళ్ళకి లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు తర్వాత దాన్ని ఆ సులభ సూత్రాన్ని డెవలప్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు లేరు కాబట్టి ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పినటువంటి అంత జ్ఞానం అప్పుడే కలిగినప్పుడు ఇందాక మనం ఆఫ్ ద రికార్డ్ కూడా చెప్పుకున్నాం చాయా సోమేశ్వరాలయం లైట్ పడ్డప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆంకోట్ కానీ లేదా కోణార్క్ కానీ ఇవన్నీ చెప్పి చాయా సోమేశ్వర ఆలయంలో లైట్ అసలు ఎనీ టైమ్ పడకుండా ఉండ అంటే నీడ మీద ప్లాన్ చేసుకోవడం అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అంటాం కదా అంత నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు సైంటిఫిక్గా యూ హ్యావ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ నాలెడ్జ్ స్పెషల్లీ నీకు ఇంటర్నెట్ టవర్ ఉంటున్నప్పుడు మనం ఎందుకు దాన్ని డెవలప్ చేసుకోలేకపోతున్నాం లేకపోతే ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే బెస్ట్ విధానాన్ని ఇంకా ఇన్వెంట్ చేయాలి కదా ఇంకా కనిపెట్టి ముందుకు వెళ్ళాలి కదా దాన్ని ప్రపంచ దేశాలకు ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాం ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నారా ఇస్తే తీసుకుని ఉన్న పరిస్థితిలో ఉన్నారా లేదా అనేది మనకు అనవసరం ఓకే సైంటిఫిక్ ఇన్వెన్షన్ ఎప్పుడైనా సరే థామస్ అల్వా ఎడిసన్ ప్రపంచం బలువు తీసుకుంటుంది అని కనిపెట్టడు ఓకే కనిపెట్టే విషయం ఒక కొత్త విషయం ప్రపంచం తీసుకుంటుందా లేదా అనే ఉద్దేశంతో కనిపెట్టరు ఎవరిని కనిపెట్టేటప్పుడు అదొక ఆవిష్కారం అదే అంతే ప్రపంచం తీసుకుంటుందా లేదా అనే వాదన మూర్ఖత్వం అనమాట అది తప్పు కానీ మనం ఎందుకు చెయ్యట్లేదు అంటే అది మన తప్పే ఇందాక చెప్పాను ఒకటే ఆన్సర్ భావదాస్యము ఇంటెలెక్చువల్స్ లెవరి ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడైనా కనీసం మనం నిద్ర లేచి మీరు అన్నట్టు ఆ చిన్న యాప్ తోటి మొదలు పెడితే మొదలు పదేళ్ల తర్వాత ఇంకొకళ్ళు అరే దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళు ఒక ఇనిషియేటివ్ ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఇనిషియేటివ్ ఎలా ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఉదాహరణ ఇప్పటిదాకా మేబీ ఒక పది సంవత్సరాల వరకు భారతీయ ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు భారతీయ ప్రభుత్వం మీద అఫీషియల్గా ఏమైనా ఆర్డర్స్ ఏమైనా పాస్ చేస్తే మనం ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ఫాలో అవుతాం కరెక్ట్ కరెక్ట్ ప్రభుత్వం ఈ మధ్యకాలంలో నేను చూస్తున్నాను అది కంటిన్యూస్గా ఫాలో అవుతున్నారు లేదు నాకు తెలియదు నాకు అర్థమైనంత వరకు ఫాలో అవుతున్నారని విన్నాను ఏమిటంటే ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్తో పాటు తెలుగు తిథి అంటే మన హిందూ క్యాలెండర్ తిథి నామ నక్షత్రాలు కూడా రాస్తున్నారు మనం చాలా మంచి విషయం చిన్న మొదటి ప్రయత్నం ఒక భారత్ ఇచ్చిన భారత రత్న ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్ లో పలానా రోజు ఇచ్చాడంటాం మీరు అలాంటివి చేస్తున్నారని ఆన్ ది శుభకృత నామ సంవత్సరం కరెక్ట్ వైశాఖ శుద్ధ నాడు పలానా ఆయనకి భారత రత్న అరే అలా చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ చదువుకునేవాడు ఏమిటిది ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా నేను మాట్లాడింది ఏమి ఓకే ఇంటర్నెట్ లో చాలా సింపుల్ గా మీకు ఇప్పుడు దాకా ఈ ప్రశ్న ఎవరికి రాలేదు కాబట్టి ఇదేదో బ్రహ్మ విద్యలో అనిపిస్తుంది కానీ చిన్న ప్రశ్న వస్తే ఐదు నిమిషాలు ఇంటర్నెట్ సెర్చ్ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఐవ్ షేర్ ఇన్ వన్ ఫార్టీ మినిట్స్ అండ్ మీ బ్లాగ్ పోస్ట్ చదువుకున్న వాడికి ఇంకా వందలు వస్తాయి ఇంకా చాలా ఏదైనా నా బ్లాగ్ పోస్ట్ అని కాదు ఇంటర్నెట్లో అన్ని చోట్ల ఉంది కరెక్ట్ మీకు రైట్ ప్రశ్న రైట్ టైంలో రైట్ ఇంటెన్షన్ తో మీరు అడిగితే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ గురువు అనుకుంటే కాసేపు అంటే చాట్ జీపీటీ పుణ్యాన అందరు ఇప్పుడు కమాండ్ మాస్టర్లు అవుతున్నారు కాబట్టి వస్తుంది సరైన ప్రశ్న సరైన టైం కడగాలని మనం ఆశిద్దాం అంటే అడిగితే దాని ప్రశ్న జవాబు వస్తుంది దాని కరస్పాండింగ్ గా మనం ఆ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి అది ఆశిద్దాం అందరం పంచాంగం దగ్గరకు వద్దాం ఇందాక మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ ఆరు టైం లైన్స్ అని నేను తిథి వార ఐదు అంగములు కదా ఐదు అంగములు తిథి వార నక్షత్ర యోగ కరణ ఇవి ఐదు పంచాంగములు అని పేర్లు ఈ ఐదు అంగాలకి ముఖ్యమైన పేర్లు అనమాట మనం నేను చెప్పాలంటే నేను ఇన్ని లెప్తలు అయ్యింది సృష్టి పుట్టిన తర్వాత ఇన్ని రెప్పపాటు కాలాలు పాటు కలిగి బతికాయని చెప్పచ్చు నీ వయసు ఎంత అంటే కరెక్ట్ లేకపోతే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని సెకండ్లు అయ్యింది అని చెప్పచ్చు అంతే కదా నువ్వు ఎప్పుడు పుట్టావంటే అవును ఎలాగైనా చెప్పచ్చు తిథిలు ప్రకారం చెప్పడము మాసాల ప్రకారం నక్షత్రాలు వారాల ప్రకారం చెప్పడము దాని డీటెయిల్డ్ సమయం కాదు కానీ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లా చెప్
ఈ ఐదింటికి ఎందుకు ముఖ్యమైన ఇది ఇచ్చారు అనే విషయం చెప్పాలి ఫస్ట్ దానికి ఒక సంస్కృత శ్లోకం చెప్తారు తిథేశ్చ శ్రియమాపునోతి వారాత్ ఆయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ తరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిద్ధించ పంచాంగం ఫలమొత్తమం ఇది శ్లోకం చెప్తారు అంటే ఏమిటి అంటే తిథి పేరు వింటే మన నమ్మకం తిథి పేరు వింటే తిథేష శ్రియం ఆపునవుతి శ్రియము అంటే శ్రేయస్సు మంచి జరుగుతుంది తిథి పేరు వింటే పంచ ఆ రోజు తిథి పేరు వింటే నీకు మంచి జరుగుతుంది వారాద్ ఆయుష్యవర్ధనం వారం పేరు వింటే నీ ఆయుష్ పెరుగుతుంది నక్షత్రాత్ తరతే పాపం నువ్వు నక్షత్రం ఆ రోజు నక్షత్రం పేరు వింటే నీవు చేసిన పాపం తారణం జరుగుతుంది పాపం పోతుంది తగ్గుతుంది ఏదో యోగాత్ రోగ నివారణం యోగము పేరు వింటే యోగము అంటే మనం యోగ అలా ఆలోచించద్దు యోగం కూడా ఒక టైం పీరియడ్ రాజయోగం అంటే అలా కాదు యోగం కూడా టైం పీరియడ్ రాజయోగం ఇవన్నీ కాదు యోగం అనేది కూడా టైం పీరియడ్ దానికి పేర్లు ఉన్నాయి దాంట్లో రాజయోగం పేరు ఉంటుంది అంటే రైట్ రైట్ ఇప్పుడు ఉద్యోగం ఉండాలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉంటే యోగం ఉండాలి రా అది వేరు ఆ టైమ్ అది కూడా కాదు సో ఇప్పుడు యోగం కరణాత్ కార్య సిద్ధించ కరణము అనే పేరు వింటే ఆ రోజు ఆ తి ఆ సమయంలో అనే కరణం పేరు విని ఉంటే నువ్వు చేస్తున్న పనికి కార్య సిద్ధి జరుగుతుంది పంచాంగం ఫలమొత్తం ఈ ఐదు పంచాంగములు పేర్లు వింటే నీకు ఉత్తమ ఫలితాలు లభిస్తాయి అని రోజు పొద్దునే నిద్రలేచి పంచాంగం చదువుకుని పంచాంగం ఫలమొత్తము నా కార్యసిద్ధి జరుగుతుంది అని చదువుకుని పంచాంగం అది మన పంచాంగం ఇప్పుడు తిథి తిథి అంటే ఏమిటి వారం అంటే ఏమిటి నక్షత్రం అంటే ఏమిటి దీని గురించి చెప్తున్నాం తిథి అంటే ఏమిటి అంటే ఇందాక చెప్పాను సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి ముగ్గురిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మన క్యాలెండరికల్ మెథడ్స్ బృహస్పతి మానవైన దృక్ పంచాంగమైన చంద్ర మానవైన ఇంకే మానవైన ఈ ముగ్గురిని భూమిని సూర్యుడిని చంద్రుడిని ముగ్గురిని పెట్టుకుని మనం టైం క్యాలకులేషన్ తిథి అంటే ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ భూమి ఉంది ఈ సెంటర్లో భూమి ఉంది చంద్రుడు సూర్యుడు చంద్రుడు స్పీడ్గా కలుగుతాడు అవును సూర్యుడు స్లోగా కలుగుతాడు ఎందుకు చంద్రుడు ముప్పై రోజుల్లో ఒక తిథి ఒక సర్కిల్ కొట్టేస్తాడు సూర్యుడు సంవత్సరం అరవై రోజులు చంద్రుడు తగ్గుతున్నాడు అంటే మన గడియారంలో పెద్ద ముళ్ళు చిన్న ముళ్ళు కరెక్ట్ సెంటర్లో భూమి ఉంది అనుకుంటే పెద్ద ముళ్ళు ఫాస్ట్గా తిరుగుతుంది పెద్ద ముళ్ళు చంద్రుడు గడియారంలో చిన్న ముళ్ళు సూర్యుడు ఈ రెండింటికి మధ్య కాలము అంటే సూర్యుడు భూమి ఇలా తిరుగుతుంది సూర్యుడు కూడా తిరుగుతున్నాడు ఈ రెండింటికి మధ్య యాంగిల్ పన్నెండు డిగ్రీలు మారితే అంటే ముందు టైం అట్ టైం టీజీ కొంట జీరో మొట్టమొదట ఒక టైం టీజీ కొంట జీరో ఎలా తీసుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి పన్నెండు డిగ్రీలు మారితే ఒక తిథి మారుతుంది ఓకే పన్నెండు డిగ్రీలు ఎందుకు ప్రశ్న మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు సర్కిల్కి మూడు వందల అరవై బై పన్నెండు ముప్పై 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 ఎందుకు మనకు ముప్పై తిథులు అంతే కదా ముప్పై తిథులు ముప్పై తిథులు లో మారాలి అంటే పన్నెండు డిగ్రీలు ఈ రెండింటికి వీళ్ళిద్దరికి మధ్య యాంగిల్ పన్నెండు డిగ్రీలు మారితే అంటే అమావాస్య పౌర్ణమి అదే కదా తిథి రైట్ రైట్ డన్ 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 గాట్ ఇట్ సారీ అంతే కదా రైట్ ఇప్పుడు ముప్పై తిథులు ఎందుకు వచ్చాయి అంటే పదిహేను తిథులు అమావాస్య పదిహేను తిథులు శుక్లపక్షము కృష్ణ కృష్ణపక్షము కరెక్ట్ ఈ ముప్పై తిథులు మారాలి ముప్పై తిథులు మారాలంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య కోణము పన్నెండు డిగ్రీలు మారాలి అంటే ఈ రోజు నేను ఇక్కడ నుంచి నాకు ఇక్కడ సూర్యుడు కనిపిస్తున్నాడు అక్కడ చంద్రుడు కనిపిస్తున్నాడు వాళ్ళిద్దరు ఇలా కదులుతున్నారు వీళ్ళిద్దరి మధ్య యాంగిల్ పన్నెండు డిగ్రీలు మారింది అంటే మూడు దగ్గర ఉన్నారు అనుకోండి సార్ ఎంత మారినట్టు మూడు ఐదా మూడు పదే అలా కాదు కదా ఇద్దరు మారుతున్నారు కదా పెద్ద ముళ్ళు మారుతుంది చిన్న ముళ్ళు కూడా నెమ్మదిగా కదులుతుంది అంటే మూడు నుంచి రెండుకు వచ్చింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెనక్కి కాసేపు డిగ్రీలు గుర్తు కోసం పన్నెండు డిగ్రీలు అంటే మూడు నుంచి ఒకటి నుంచి పన్నెండు నుంచి రెండుకి పది నిమిషాలు అవును కరెక్ట్ ఒకటి నుంచి రెండు తర్వాత ఇంకొక రెండు అంకెలు పన్నెండు డిగ్రీలు పన్నెండు డిగ్రీలు కరెక్ట్ అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు అలా లెక్క వేసుకుంటే పది డిగ్రీ అలా సో తిథి మారింది తిథి మారింది ఒక తిథి మారింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళా తిథి గురించి మాట్లాడుకుంటే తిథి ఎప్పుడు ఒకలా ఉండవు 
ఎందుకంటే సూర్యుడు ఉత్తరాయణంలో ఒక స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు దక్షిణాయణంలో ఒక స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు చంద్రుడు ఉత్తరాయణంలో ఒక స్పీడ్తో తిరుగుతున్నాడు దక్షిణాయణంలో ఒక స్పీడ్తో తిరుగుతున్నాడు తొందరగా పన్నెండు రావచ్చు లేటుగా పన్నెండు రావచ్చు మన వాళ్ళకి తెలిసేది ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో కెప్లర్స్ లాస్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్ అని ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు చదువుకుని ఉంటారు ఓకే కెప్లర్స్ లాస్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్ అంటే ఏం చెప్తుంది అది ఇప్పుడు భూమి సూర్యుడి చుట్టూ సర్క్యులర్గా తిరగట్లేదు ఒక ఎలిప్టికల్ ఆబ్జెక్ట్లో ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఇస్రో వాళ్ళు సైంటిఫిక్గా చాలా చేశాం దానికి ఒక పేర్లు కూడా పెడతారు ఏపీజీ పెరిజీ అని పేర్లు పెడతారు ఏమిటంటే భూమి సూర్యుడికి డైరెక్ట్గా ఎలిప్టిక్ ఆబ్జెక్ట్లో భూమికి అడ్డంగా ఉన్న దగ్గరగా ఉన్నటువంటి పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది ఏపీజీ అని ఇంకా దూరంగా ఉన్నది పెరిజీ అని ఒక పేర్లు పెట్టి అక్కడ ఉన్నప్పుడు చంద్రుడు ఎందుకంటే భూమికి సూర్యుడికి మధ్య ఉన్నటువంటి గురుత్వాకర్షణ శక్తి సైన్స్ మాట్లాడాలి ఇదంతా సైంటిఫిక్ ప్రకారం ఏంటంటే రెండు వస్తువులు మధ్య గురుత్వాకర్షణ శక్తి మ్యాగ్నెటిక్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ ఆర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ చెప్తారు ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జిఎంఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ అని దీన్ని మాస్ సూర్యుడి బరువు భూమి బరువు ఆ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కా కాన్స్టెంట్ వేస్తే ఈ రెండింటి మధ్య గురుత్వాకర్షణ శక్తి అది మనకి క్యాల్కులేషన్ ఇప్పుడు గురుత్వాకర్షణ శక్తి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా స్పీడ్గా వెళ్ళాలి దూరంగా ఉన్నప్పుడు తక్కువగా ఉంది కరెక్ట్ కాబట్టి ఎలిప్టికల్ ఆబ్జెక్ట్లో భూమి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు స్పీడ్గా వెళ్తుంది దూరంగా ఉన్నప్పుడు స్లోగా స్లోగా వెళ్తుంది గురుత్వాకర్షణ శక్తి తగ్గు ఉంటుంది తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ భూమి గురుత్వాకర్షణ తగ్గుతుందో అక్కడ స్లోగా వెళ్తుంది కెప్లర్స్ లాస్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్ ఏం చెప్తుందంటే రెండు పన్నెండు డిగ్రీలు లెక్క వేస్తే ఒక ట్రయాంగిల్ వస్తుంది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఇక్కడ పన్నెండు డిగ్రీలు వేస్తే ఇక్కడ ఇంకొక ట్రయాంగిల్ వస్తుంది ఆ కెప్లర్ లాస్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్ ప్రకారం ఏం చెప్తారంటే ఈ యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ ఏరియా అంటర్ దీస్ టూ ట్రయాంగిల్ షుడ్ బి సేమ్ అది ఒక స్థూలమైన ప్రతిపాదన ఫార్ములా ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములా ప్రకారం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇది ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయాలి స్పీడ్గా వెళ్ళాలి కరెక్ట్ దూరంగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయాలి స్లోగా వెళ్తుంది కాబట్టి స్లోగా వెళ్ళినప్పుడు తిథి తొందరగా రాదు ఫాస్ట్గా వెళ్ళినప్పుడు స్థితి తొందరగా అయిపోతుంది పన్నెండు డిగ్రీ అంతే కదా మనం మాట్లాడుకుంటుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు తిథి అది ఇప్పుడు గురుత్వాకర్షణ శక్తి అనే పదం వాడితేనే భారతీయులు కనిపెట్టినట్ట గురుత్వాకర్ మన వాళ్ళకి తిథి ఇంత ఇదిగా మారుతుంది అని కనిపెట్టినప్పుడు ఎందుకు మారుతుంది కరెక్ట్ అంటే ఆపిల్ పడ్డప్పుడే గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉందా ముందు ముందే కూడా ప్రపంచంలో ఆక్సిజన్ కనిపెట్టినప్పుడు మనం గాలి వేసడం మొదలు పెట్టాం దానికి ఆ పేరు పెట్టకపోవచ్చు కానీ ఫినామినా గురించి మన వాళ్ళకి తెలుసు సబ్జెక్ట్ ఐ మీన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ మనం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు అర్థమైంది అనే విషయం చెప్పడం కాదు అది తిథి ఓకే తిథి ఇంత అందుకని కొన్ని తిథులు ఇరవై నాలుగు గంటల కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి కొన్ని తిథులు ఇరవై నాలుగు గంటల కంటే తక్కువ కాలం ఉంటాయి కొన్ని తిథుల్ని త్రిదిన స్పృక్ అంటారు అంటే ఒక తిథి మూడు రోజుల పాటు ఉంటుంది అంటే ఈ ఒక రోజు సూర్యోదయం నుంచి మూడో రోజు సూర్యోదయం వరకు చూస్తుంది అంత లాంగ్ తిథి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు దాన్ని త్రిదిన స్పృక్ అంటారు మూడు మూడు తిథుల్ని మూడు రోజుల్ని చూసినటువంటి తిథి స్పెషల్లీ గ్రహణాల టైంలో కూడా తిథిని ఎక్కువ వచ్చినంతసేపు అదేంటి పోయినసారి గ్రహణం వస్తే పది నిమిషాలు ఎక్కడ మూసారుగా ఈసారి ఏంటి మూడు గంటలు చేశారు ఉంటాయి కదా ఈ జనాలు కుహాన మీద వాళ్ళు కొంతమంది కూర్చొని లేదో చెప్తారండి గుడి ఈ అదే అని ఈ మేధావిత్వాన్ని పక్కన పెడితే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ సైన్స్ అర్థం చేసుకుంటే ఎంత అప్రిషియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇది తిథి తిథి గురించి అప్రాక్సిమేట్గా టచ్ చేసాం వారము వస్తాను అలా వారం గురించి చెప్పాలి వారం అంటే ఏమిటంటే హోరా శాస్త్రం అని ఒక ఇది చెప్తారు హోరా శాస్త్రం అంటే దానికి హోరా శాస్త్రం ఒక స్టార్ లాంటి మ్యాప్ చేసి ఒక బొమ్మ తర్వాత పెడతాను మీరు తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా వారం ఈ రోజు తర్వాత అంటే ఏడు గ్రహాలు లెక్క వేసుకుని మనం తొమ్మిది గ్రహాలు కదా మనకి కానీ ఏడు గ్రహాలకు లెక్క వేసి హోరా శాస్త్రం సపరేట్గా ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం టైం పడుతుంది దాని ప్రకారంగా ఏడు వారాలు అనే డివిజన్ తయారైంది ఏడు వారాల డివిజన్కి లెక్క వేస్తే ఏడు వారాలకి ఈరోజు సోమవారం ఆదివారం తర్వాత సోమవారం ఎందుకు రావాలి దానికి కూడా ఒక మెథడాలజీ క్యాల్కులేషన్ మన వాళ్ళు సైంటిఫిక్గా చెప్పేశారు ఈ మెథడ్లో చేస్తే దీని తర్వాత ఈ ఈ హోరా వస్తుంది దాని హోరా అంటారు ఇంగ్లీష్లో
సండే బాగా మండుతుంటుంది భాష మొట్ట రవివారం భాష వచ్చిందో దాని తర్వాత నుంచి ఇంకోటి డెవలప్ అవుతుంది కానీ తర్వాత వచ్చిన దాన్ని ముందు తీసుకోలేదు తాత పోలికలు తల్ మనోడు కుంట కానీ మనోడు పోలికలు తాత కుండవు కదా ఇప్పుడు ఇలాగ భాష గురించి అది హోరా అనేది మన పేర్లు అంటే మన పేర్లనే చెప్పాలి ప్రూఫ్ ఉందా అంటే నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు ఇది వితండవాదం దానికి నేనేం చెప్పలేదు వారం తర్వాత నక్షత్రం 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 మనకి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు అని చెప్తారు నేను పేర్లు అడగను ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల గురించి ఉన్నాయి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు ఏమిటి అంటే అశ్విని ధరణి కృతిక ఇలా పేర్లు మనకి చెప్పున్నాం నక్షత్రం అంటే కేవలం ఒక స్టారా అంటే కాదు ఒక నక్షత్ర మండలాన్ని నక్షత్రము అని చెప్తూ ఉంటారు అని ఓకే ఇప్పుడు చంద్రుడు ముప్పై తిథుల్లో ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో తిరుగుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇందాక ఒక తిథి అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పన్నెండు డిగ్రీలు అలా చెప్పాను ఇప్పుడు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలని ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో డివైడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది అప్రాక్సిమేట్గా పదమూడు డిగ్రీలు ఎంత వస్తుంది అది ఒక టైము నక్షత్రం అంటే చంద్రుడు ఒక నక్షత్రం నుంచి ఇంకో నక్షత్ర మండలం ఒక నక్షత్ర మండలం నుంచి ఇంకొక నక్షత్ర మండలానికి మారడానికి పట్టే కోణము పదమూడు పాయింట్ తొమ్మిది సమ్ ఇన్ని ఇన్ని డిగ్రీలు ఇన్ని ఇన్ని నిమిషాల కోణము మారితే ఒక నక్షత్రం మారినట్టు అది నక్షత్రము ఇప్పుడు మళ్ళా దీంట్లో లెక్కేసుకోవాలి ఏ నక్షత్రం రోజున దానికి ఏమిటి దానికి మన మన వాళ్ళు లెక్క వేస్తారు పంచాంగం ప్రకారం సంపత్తారా విపత్తారా ఈ రోజు ఈ నక్షత్రం నీకు మంచిది ఈ నక్షత్రం నీకు మంచిది కాదు పంచాంగం ఫలత్వం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను జాతకాలు అవి చెప్పడం నాకు రాదు దాని గురించి వెళ్ళద్దు అసలు అది కాదు ఇక్కడ ఉద్దేశం ఫలాలు అనవసరం అది ఎలా వచ్చిందేషన్ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ యోగము కారణము యోగం అంటే ఏంటంటే ఇలాగే ఎలా అయితే ఎంతో రోజుకి ఇరవై ఏడు యోగములు మన ఇరవై ఏడు యోగాలు ఇరవై ఏడు యోగాలు దానికి ఒక సిగ్నిఫికెంట్ టైం దానికి కూడా ఇటువంటి రిఫరెన్సే చెప్తారు నక్షత్రము ఇరవై ఏడు యోగాలు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ఓకే ఓకే కరణము పదకొండు కరణములు అని చెప్తారు కదా దానికి పేర్లు ఉన్నాయి దేనికి దానికి పేర్లు ఉన్నాయి యోగమునికి ఒక పేరు ఉంటుంది బాలవ యోగము లేకపోతే బాలవ కరణము ఇలా ఒక యోగములు పేర్లు అన్నీ ఉన్నాయి తర్వాత మనం టేబుల్ కింద ఒక తప్పకుండా రాసిస్తాను అండ్ అంటే ఇప్పుడు హడావిడిలో చాలా సేపు అయింది కాబట్టి ఉన్నా కానీ నెక్స్ట్ డెఫినెట్ గా మన ఆడియన్స్ కామెంట్స్ రూపంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎక్స్క్లూజివ్ గా మీరు తిథిని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ట్రైలర్ అర్థమైపోయింది ఈ మిగతా చుట్టూ వేసినా కానీ మంచి కూల్ గా కూల్ అందుకని మళ్ళీ చెప్పుకుంటే ప్రతి యోగము పేరు దాని గురించి డిస్కస్ చేసేంత సమయం లేదు కరెక్ట్ అది చాలా పెద్ద డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇంటెన్షన్ చెప్తున్నాను ట్రైలర్ అంటే ఏమిటి ఒక ఇంత ఇంత సిగ్నిఫికెంట్ టైం ఎలా అయితే తిథి ఎలా మారిందో నక్షత్రం ఎలా మారిందో వారం ఎలా మారిందో ఇంత సిగ్నిఫికెంట్ టైం యోగము అలాగే ఒక రోజు రెండు భాగాల కింద విడగొట్టి ఒక కరణము పదకొండు కరణాల పేర్లు పెడతారు ఒక కరణము అలాగా ఏదో మన గడియలు ఉన్నట్టుగా ఇది పంచాయతీ పక్షాలు మాసాలు అయినట్టుగా ఈ దీన్ని యోగము కరణము కలిపి లింక్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్తారు పర్ఫెక్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఇది పంచాంగం మనం వెనక్కి వద్దాం ఇంగ్లీష్ నెలలు జనవరి ఫిబ్రవరి వాళ్ళకి నచ్చినట్టు పేరు మార్చేసుకున్నాం ఇందాక బండ బూతి తిట్టేసుకున్నాం కరెక్ట్ నీకు అంత ధైర్యం అలా తిట్టచ్చా అని మీరు నన్ను అడగాలి మనం మన వాళ్ళు కూడా పేర్లు పెట్టి ఉండాలి కదా డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు మన వాళ్ళు అటువంటి పేర్లు పెట్టారా మన తెలుగు నెలల పేర్లు లేకపోతే భారతీయ నెలల పేర్లు ఎలా వచ్చాయి ఇది కదా మనకు కావాల్సింది అక్కడి నుంచి మళ్ళా క్లోజర్ చెప్తాను టాపిక్ క్లోజర్ నెలల పేర్లు ఎందుకు వచ్చాయి చిత్తా నక్షత్రం ఉన్న రోజు చంద్రుడు చిత్తా నక్షత్ర మండలంలో ఉన్న రోజు చైత్ర మాసము చంద్రుడు అంటే పౌర్ణమి గా చంద్రుడు పౌర్ణమిగా ఉన్నప్పుడు చిత్తా నక్షత్ర మండలంలో ఉంటే అది చైత్ర మాసము సో అక్కడ కలిసింది చిత్తా నక్షత్ర చైత్ర కోసం చైత్ర మాసంలో చిత్తా నక్షత్రం ఉంటుంది చిత్తా నక్షత్రం కాబట్టి చైత్ర మాసము వైశాఖ నక్షత్రంలో వైశాఖ మాసం జ్యేష్ట నక్షత్రంలో ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు ఉంటాయి కదా కానీ మనకు పన్నెండే నెలలు అవును కాబట్టి ఒకవేళ నేను అంటే పన్నెండు నెలల్లో చైత్రము వయసు పన్నెండు నెలల పేర్లు ఉన్నాయి కదా నా నక్షత్రం ఉత్తరాషాడ ఉత్తరాషాడ నక్షత్రంతో మా నెల పేరు ఉండదు నేను పుట్టాను కదా నెల పేరు పెట్టాను అంటే కుదరదు ఎందుకంటే పౌర్ణమి రోజున ఉత్తరాషాడ నక్షత్రంలో చంద్రుడు ఉండడు ఏ నెలలోను సంవత్సరంలో ఎప్పుడు చూసిన ఎప్పుడు ఏ సంవత్సరంలో అరవై సంవత్సరాలు నెల మార్చేసుకోలేదు కదా ఆ మాసంలో ఆ నక్షత్రంలో సంపూర్ణ పౌర్ణమి ఉన్నటువంటి యొక్క పిరణ్ణి మాత్రమే నెలగా గుర్తించారు 
పీరియడ్ కాదు అక్కడి నుంచి ఆ నెల మొదలవుతుంది చేంజ్ ఓవర్ పౌర్ణమి రోజున చిత్తా నక్షత్ర మండలంలోకి చంద్రుడు వచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి చైత్ర మాసం మొదలవుతుంది మళ్ళా మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తిరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ పౌర్ణమి వైశాఖ విశాఖ నక్షత్రంలోకి చంద్రుడు పౌర్ణమిలోకి వెళ్తాడు వైశాఖ మాసం మొదలైంది జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలోకి వెళ్తాడు కాబట్టి నెల మొదలవడానికి పేరు రాజు నెత్తి మీద రుద్దేయడం కాదు ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంది రిపిటేషన్ ఉంది ఒక సైన్స్ ఉంది చాలా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇది ఇప్పుడు ఇరాస్ గురించి ఇంక్లూడ్ డిగ్రీస్ తో చెప్పారు కదా ఇప్పుడే మీరు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇదంతా ఇరాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు కామన్ ఇరా క్రిస్టియన్ ఇరా లేకపోతే గాంధీ అని ఇరా శివాజీ ఇరా మొఘల్ ఇరా ఏదైనా ఏదో శకము అని పేరు పెడితే శకము మొదలు పెట్టడం అంటే జీసస్ క్రైస్ట్ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున పుట్టాడు అని అనుకుంటే డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున ఇరా స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే కాదు అలా ఇరా స్టార్ట్ చేయలేరు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్లో ఇప్పుడు ఒక ఈ మధ్య చాలా మంది పిల్లలు కూడా చెప్తున్నారు చూస్తుంటారు ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇది చెప్తే నువ్వు ఏ రోజు పుట్టు ఆ రోజు చెప్పేస్తారా చెప్పేస్తూ ఉంటారని పిల్లలు వీడియోలు అవి చూస్తుంటాం ఈ క్వశ్చన్స్ లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్స్ లో జనరల్ గా అడుగుతూ ఉంటారు పలానా వాడు పలానా వయసు అయితే వాడు ఏ వారం ఏ సంవత్సరం పుట్టాడు ఏ వారం ఏ సంవత్సరం వారం పేరు చెప్పగలుగుతాం చాలా దానికి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది ఏంటి క్యాల్కులేషన్ అంటే మీరు ఎక్సెల్ లో చాలా సింపుల్ సింపుల్ విషయాలు ఇవ్వ నేను ఎక్సెల్ లోకి వెళ్ళి పంతొమ్మిది వందల జనవరి ఒకటి పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం జనవరి ఒకటవ తారీఖు ఏ వారం అయింది అని ఎక్సెల్ లో ఫార్ములాలు ఈ మధ్య చాలా ఈజీగా దొరికిపోతాయి సైన్స్ ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆ రోజు మొట్టమొదటి రోజు సండే అది ఆ రోజు నుంచి శకం మొదలు పంతొమ్మిది వందల నుంచి అలాగా అంటే క్రిస్టియన్ ఇరా మొదలైంది అంటే వాళ్ళు ఇటువంటి క్యాల్కులేషన్ లెక్క వేసుకుని ఏ రోజు సండే జనవరి ఒకటి అయిందో అక్కడ నుంచి అరే స్టార్ట్ చేస్తారు అంతేగాని ఆ టైంలో అని కాదు అదే రోజును మొదలు పెట్టారు అనేది కాదు అర్థమైంది ఇప్పుడు చైత్ర మాసం రోజున మాత్రమే ఎందుకు మనకు ఉగాది అంటే చైత్ర శుద్ధ పాఠ్యమి రోజున చంద్రుడికి భూమికి సూర్యుడికి మధ్య కోణం సున్నా అంటే చంద్రుడు భూమి సూర్యుడు ఒకే ఉంటారు అక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి పన్నెండు డిగ్రీలు పన్నెండు డిగ్రీలు పన్నెండు డిగ్రీలు పన్నెండు డిగ్రీలు ఎక్కువ వేసుకుంటే మాసం మారడం సంవత్సరం అది మెథడ్ ఒక శకము క్యాల్కులేట్ చేసాడు అంటే ఇది ఇంత సైన్స్ చాలా బ్యాక్ ఉందనమాట ఇప్పుడు ప్రతి దానికి ఇలాగే లెక్క వేస్తాం నెలలు మార్చుకోవడం నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను నెల మార్చలేను కరెక్ట్ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను శకం క్రియేట్ చేయలేను ఇరా అని నేను స్టార్ట్ చేయలేను ఇరా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇటువంటి ఓ ఎరా చూసి ఉండాలి కదా ఈ షుడ్ నో ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అనే దాని ఎరా చూసిన వాడు ఎరా అవ్వంగానే అరే బాబు నేను ఎరా చూసాను రా దీని ఎరాగా క్యాలకులేట్ చేసుకొని చెప్పుండాలి అంటే ఏ మునీశ్వరుడు వాళ్ళ శిష్యుడు చెప్పాలన్నమాట ఈ రోజు చైత్ర శుద్ధ పాఠ్యము నుంచి ఈ గాంధీ శకం గాంధీ శకం అంటే గాంధీ పుట్టినరోజును కానీ గాంధీ పోయిన రోజుతో కానీ మొదలయ్యేది కాదు గాంధీ ఉన్న టైం పీరియడ్లో ఏ రోజు అయితే చైత్ర ఇలాంటి దాకా సరళ రేఖ లేకపోతే జనవరి ఒకటి ఆదివారం మొదలైందో అటువంటి రోజు నుంచి గాంధీ అని ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు స్టార్ట్ చేయలేరు క్రిస్టియన్ ఎరా అంటే ఆయన పుట్టినరోజు ఆయన పోయినరోజు ఆయన శిల పుట్టినరోజు కాదు ఇరా ఎలా పడితే అలా స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా అడ్డదిడ్డంగా ఉంటుంది పద్ధతి బ్యూటిఫుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే చాలా చెప్పుకున్నాం అండ్ మళ్ళొకసారి మీరు చెప్పిన తిథి వార నక్షత్ర కరణాలు సంబంధించి డీటెయిల్గా మళ్ళీ ఒక వీడియో చేద్దాం మరొక మంచి టాపిక్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాచింగ్ అస్ థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ గారు మళ్ళీ ఒకసారి కుదిరితే హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కలవండి లేదా బలవంతంగా జూమ్ సెషన్ చేయిస్తాను మా కామెంట్స్ మా వాళ్ళని బట్టి మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ కీప్ వాచింగ్ అస్ దిస్ ఈస్ పీవీఆర్ ఫ్రమ్ బెల్ పేపర్స్